Cảm ơn xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện. Và đến với kênh hôm nay thì Tâm An lại tiếp tục gửi đến cho quý vị một bộ truyện của tác giả. Quý vị và các bạn thân mến, chuyện tình cảm lúc nào cũng là một đề tài muôn thuở của các tác giả. Mọi người luôn luôn là dành những cái tình cảm yêu ái nhất cho lứa tuổi học sinh. Và tập truyện ngày hôm nay mà Tâm An muốn gửi đến cho quý vị chính là một câu chuyện về một mối tình thời cấp 3, thời thanh xuân của một người con gái. Và cô gái ấy tên là Duyên. Cô ấy đã dành tình cảm, dành trái tim của mình cho một người đàn ông lớn tuổi. Quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng theo dõi chi tiết tập truyện này nhé. Và quý vị thân mến, như thường lệ quý vị hãy nhớ bấm like, bấm theo dõi và chia sẻ kênh để ủng hộ cho Tâm An cũng như ban biên tập của Đình Tùng Media nhé. Còn ngay bây giờ, không đợi quý vị đợi lâu hơn nữa. Xin mời quý vị cùng đến với con phần diễn tập. Năm tôi học lớp 8, mẹ cặp bồ bị bố phát hiện rồi đánh đập. Mẹ bỏ đi, để lại tôi với một đứa em cho bố tôi nuôi để chính thức theo bồ. Họ chính thức công khai mối quan hệ với nhau từ đó. Bố tôi bất lực, ngày đêm rượu trẻ cờ bạc. Hai chị em tôi hàng ngày cứ luẩn quẩn trong ngôi nhà, tự nhủ rằng tôi là chị, phải chăm lo cho em tôi. Dường như em tôi cũng rất hiểu chuyện, hàng ngày ở nhà rất ngoan ngoãn. Cũng không phá phách như mọi khi Chỉ lặng lặng chờ chị đi học về Hồi đó nhà cách trường không xa Nên tôi toàn đi bộ Thức ăn thì được bác ở gần nhà cho Nên hai chị em tôi cứ tự nấu nướng mà ăn Còn bố tôi Vẫn cứ đi đi về về Đắm chìm trong những cơn say Có khi hai ba hôm Mới về nhà Cứ thế cho đến một thời gian Tôi không nhớ rõ là bao lâu nữa chỉ nhớ vào khoảng cuối hè Năm tôi học lớp 8 Thì đột nhiên mẹ tôi quay về Đúng lúc bố tôi không có ở nhà Đúng là tình mẫu tử Dù mẹ có sai đi chăng nữa Tôi vẫn không thể căm hận bà ấy Mẹ ôm hai chị em tôi vào lòng Khóc lóc và nói Mẹ sai rồi Xin lỗi hai con Mà đúng hơn là hồi đó tôi vẫn còn ngây thơ lắm Chỉ biết là mẹ bỏ nhà đi thôi cũng không hiểu những chuyện của người lớn Nên tôi chỉ nói qua Hè năm ấy tôi hay đi sinh hoạt hè ở khối Nên cũng có quen với một vài người bạn Có đứa bạn tôi với nó hợp nhau nhất Nhà lại còn ở gần nhau nữa Nên tôi và nó chơi rất thân với nhau Thỉnh thoảng nó còn về nhà nấu cơm Với hai chị em tôi nữa So với tôi nó rất ham chơi Rất ra dáng người lớn So với tuổi bấy giờ Nhà lại có điều kiện lại là con một nữa Nên được bố mẹ rất cưng chiều Chồng nó với tôi Giống như là hai chị em hơn Là hai người bạn Cho đến một hôm Nó rủ tôi đi chơi Hôm đó vào buổi tối Tôi nhớ rất rõ Khoảng 7 giờ tối Ăn cơm xong là nó đến nhà tôi Rủ tôi đi chơi Nó vui vẻ Vỗ vai tôi nói Hôm nay là sinh nhật tao đấy Tổ chức ở quán karaoke Mày đi cùng cho vui nhá Nhưng mà Em tao nó ở nhà có một mình Chắc tao không đi được đâu Ở nhà một mình thì làm sao Bình thường nó ở nhà một mình Chờ mày đi học về mà Thôi đi một tí Tám giữa chín giờ gì đó Tao cũng phải về mà Không hiểu tại sao lúc đó tôi lại đồng ý Tôi không học giỏi Nhưng cũng thuộc dạng kiểu con ngoan trên lớp nên về nhà không bao giờ ra đường buổi tối Mà cả đời cũng chưa có ai mời đi sinh nhật Nên tôi rất hào hứng Tôi bảo với nó đợi tôi một tí Chạy vào nhà lục tủ đồ Chỉ tàn là quần đen Với áo trắng đi học Không thấy có bộ nào ngầu Để mặc đi chơi sinh nhật hết Tôi chạy nói với nó Này Ta mặc quần đen áo trắng đi học Đi sinh nhật mày có được không Nó bảo với tôi Ôi giời con nhà quê Để tao về Tao lấy váy của tao cho mày mặc Thế là lại tót lên xe về nhà nó Lấy váy để mặc Phải công nhận Tủ đồ quần áo của nó Giống như công chúa vậy Cả một tủ váy Tôi nhìn hoa mắt Không biết chọn cái nào Nó chọn cho tôi cái váy hai dây màu đen Trông đơn giản Nhưng cũng khá kín đáo Đây là lần đầu tiên tôi được mặc váy Tôi không nhớ hồi nhỏ Có được mẹ mặc váy cho không nhưng khi ý thức được về giới tính của mình, đây chính là lần đầu tiên tôi mặc váy. Cũng là lần đầu tiên 
Tôi để ý Hình như mình đang ở tuổi tuổi Dậy thì Mặc váy cứ thấy rõ ngực và mông nhô lên Trông cứ buồn cười Và ngại ngại làm sao ấy Nhưng con bạn nói nhiều quá Nên tôi quyết định thôi Quyết định đánh liều mặc một lần Bây giờ tôi mới nhận ra Thì ra con bạn tôi nó dậy thì trước Nên trông nó già hơn tôi rất nhiều Đến quán karaoke nơi tổ chức sinh nhật của nó Vào phòng tôi thấy rất đông người Có cả những đứa Kiểu là chạc tuổi tôi thôi Cũng có rất nhiều người lớn hơn Có cả nam và nữ Tôi hòa hết cả mắt đòi về Một phần vì tôi ngại Một phần tôi thấy sợ Vì chưa bao giờ đến những nơi như thế này Còn bạn kéo tôi lại Nói Này Nếu mày bỏ về Thì tao với mày Không có bạn bè nữa đâu đấy Thế rồi tôi lại không dám về Và cũng không biết Về bằng cách nào Thôi Tôi lại liều Tôi nhìn xung quanh Nhìn nơi góc phía trong có rất nhiều bạn nữ Nhất thì tôi đi lại đó ngồi Đang lúng túng không biết làm gì Thì tôi nghe tiếng hỏi Duyên đi à con Thế dạo này mẹ con ở đâu Có hay về thăm hai đứa không Tôi nhìn lên Hóa ra là bác Hoa Mẹ của nó cũng đến đây Và những người lớn tuổi kia Là ba mẹ của nó Dạ cháu Tôi chưa kịp trả lời thì bác Hoa lại nói thêm. Khổ thân hai chị em chúng mày. Thỉnh thoảng sang nhà bác mà chơi. Chơi với con Linh. Cho nó có bạn có bè. Nhớ bảo ban nhau mà học hành giúp bác. Dạ vâng, cháu biết rồi ạ. Hay, tao chỉ ước con Linh nó ngoan một phần. Giống như mày thôi đấy. Đang nói thì bạn Linh đi tới. Mẹ, mẹ đang nói xấu con đấy à? Mày có cái gì tốt đâu. Mà lại bảo mẹ nói xấu. Mẹ ế. Thôi, mẹ không đùa nữa. Con chơi với bạn đi. Mẹ sang tiếp khách của mẹ nhá. Bất chợt thấy mẹ con họ đùa vui với nhau. Mà lòng tôi thấy nhói đau vô cùng. Điều này mẹ và tôi chưa bao giờ làm với nhau. Ngày trước mẹ còn ở với bố. Mẹ tôi cũng đi làm tối ngày mới về. Mẹ tôi làm cho một công ty tư nhân. Bố tôi cùng làm công ty nhà nước. Nhưng từ ngày mẹ bỏ đi... Bố thì rượu trẻ, lại còn nghỉ việc nhiều, nên cấp trên của bố tuy khuyên ngăn nhiều lần không được, nên đã cho bố tôi thôi việc. Tự nhiên tôi thấy khóe mi và sống mũi cay cay, hai hàng nước mắt tuôn chảy. Còn bạn tôi không nói gì, chỉ ôm tôi. Chắc nó hiểu tôi đang nghĩ gì, nó là người hiểu tôi nhất, và ngay cả lúc này. Một lúc sau nó rủ tôi ra hát hò cùng với đám bạn của nó. Hai chúng tôi tuy chơi với nhau, nhưng lại khác trường, nên bạn bè của nó tôi cũng không hề quen biết. Tiệc chưa tan, nhưng đã 8 giờ 30 phút, bạn bè nó chào về hết. Tôi cũng đòi về, nhưng vì vẫn còn một số bạn bè của nó ở đó, nên nó không thể đưa tôi về, mà nó lại nhờ một chú, em kết nghĩa của bố nó, đưa tôi về. Sau này tôi mới biết anh hơn tôi có 5 tuổi thôi, nhưng vì là anh em kết nghĩa với bố nó, nên nó gọi là chú. Lúc đầu tôi ngại lắm, với cả tôi cũng sợ Nên một hai nhất quyết không chịu Còn đòi đi bộ về Mãi sau phải có mẹ nó nói dùm Tôi mới yên tâm Nhìn lại cái mặt của chú Cũng hiền hiền Nên lại càng yên tâm hơn Trên đường về chú hỏi tôi rất nhiều Nào là cháu học lớp mấy Nhà ở chỗ nào Bố mẹ cháu cho cháu đi chơi như này Về có bị mắng hay không Đại khái như kiểu hỏi cho có chuyện để nói vậy Tôi thì vừa ngại vừa sợ nên chỉ trả lời qua loa Trong đầu cứ nghĩ Phải nhanh nhanh về đến nhà Vừa về đến nhà thấy đèn phòng khách sáng Tôi như bị người Bị mất hồn vậy Chắc bố tôi đã về Bình thường tôi không đi chơi đêm Nghe tiếng xe bố tôi mở cửa nhìn ra Ông không nói gì Tôi ngoảnh lại nhìn chú Nói lời cảm ơn Vì đã đưa tôi về Bất chợt lúc đấy tôi thấy chú Cũng nhìn thẳng vào mặt tôi Cả hai đưa khoảng 5 giây gì đó Sau đó tôi quay ngoắt Chạy vào nhà Sau này tôi mới biết Đó chính là tiếng xét ái tình Hay là yêu Từ cái nhìn đầu tiên Đang định giải thích với bố Thì tự nhiên tôi nghe giọng của chú nói Cháu chào bác Cháu tên là An Cháu xin lỗi Vì đưa em đi chơi mà không xin phép bác à Bố tôi im lặng Nhìn chú không nói lời nào Chú An lại tiếp tục 
Dạ cũng khuya rồi Cháu xin phép về ạ Rồi chú ngoảnh lại Nói với tôi Chào em hẹn gặp lại Chú về Tôi và bố vào nhà Bố tôi chỉ nhẹ nhàng nói một câu Mày mới lớp 8 thôi đấy <cười> Rồi mày cũng giống con mẹ mày thôi Nói rồi bố tôi bỏ đi Tôi không ngốc đến nỗi Không hiểu bố tôi nói gì Tôi cũng không cãi lại Bố mẹ từ nhỏ dù có hay mắng chửi Nhưng tuyệt nhiên không bao giờ đánh tôi Tôi thấy tủi thân Chạy một mạch lên giường Đắp chăn nằm khóc một mình Nhớ lại những khoảnh khắc mà gia đình tôi đã từng hạnh phúc bên nhau Nhớ lại những ngày tháng khi mẹ đang ở nhà Rồi bất chợt tôi lại nhớ đến ánh mắt ấy Ánh mắt tôi bắt gặp trong chốc lát rồi tự nhiên khuôn mặt của chú ấy lại xuất hiện. Chồng chú cũng đẹp trai, cao, nhìn ra dáng thư sinh nữa. Đang suy nghĩ lung tung, thì chuông điện thoại của tôi reo lên. Tôi chạy xuống nhà nghe điện thoại. Thì ra là con Linh, bạn tôi nó gọi. Trong nhà tôi có một chiếc điện thoại, thì con Linh đã có máy điện thoại riêng. Tôi và nó buồn với nhau một lúc, rồi tôi đi ngủ. Cuối cùng nó cố nói thêm. Này! Chú An có nói gì với mày không đấy? Không, không nói gì. Có chuyện gì đấy? Nó bảo không rồi cúp máy. Tôi quay lên chuẩn bị đi ngủ. Thì chuông điện thoại bàn lại reo lên. Mày có gì thì nói luôn đi. Sao cứ ấp áp úng thế? Chào em. Ờ, dạ. Ờ, cho, à, cho hỏi ai đấy ạ? À? Ừ, anh đây. Không nhận ra giọng anh à? Dạ. Cháu Tâm trạng của tôi lúc đó Diễn tả như thế nào nhỉ Vừa hồi hộp Lại còn vui nữa Khó diễn tả lắm Tôi cướp uống không thành câu Thì bên kia lại nói tiếp Anh gọi để hỏi xem Lúc nãy em có bị bố em mắng không Chúc em ngủ ngon nhé Nói xong anh cúp máy Tôi vừa hụt hẫng vừa thấy vui Cũng thấy thắc mắc Tại sao chú lại có số điện thoại nhà tôi Tôi nghĩ chắc chắn là con Linh nó đưa số rồi. Nhưng sau này hỏi thì con Linh nó bảo không. Và đến bây giờ tôi cũng không biết vì sao chú lại biết số điện thoại nhà tôi. Cứ như vậy, một ngày anh gọi cho tôi buôn chuyện cả tiếng đồng hồ. Cứ chú, cháu, líu lo cả ngày. Ấy. Suốt ngày ôm mặt trực cái điện thoại, tôi chỉ chờ điện thoại của anh. Rồi thỉnh thoảng lại chờ bố tôi đi, đến trước cửa nhà tôi để nói chuyện. Công cuộc anh tán tôi chỉ diễn ra khoảng một tháng Thì tôi chính thức đồng ý Làm người yêu của anh Chính thức từ chú Chuyển sang anh Ban đầu có hơi ngượng ngùng Vì chưa quen Tôi lâu ngày bố mẹ không ai quan tâm Bỗng nhiên có người quan tâm đến mình Lại còn chiều chuộng săn đón Cũng chưa được ai tán bao giờ Nên anh tán Thì tôi dễ dàng đổ ngay Anh chiều tôi lắm Ngày nào cũng mua hoa lên tặng tôi Rồi đồ ăn thức uống Đủ các kiểu Thầm thoát cũng đến hè Tôi chuẩn bị lên lớp 9 Bước vào năm học mới cũng như mọi năm Tôi cũng không cần chuẩn bị nhiều sách vở Vì đã có bố mẹ mua rồi Rồi cũng vào khoảng thời gian đó Tôi đã được anh tặng cho một chiếc điện thoại cảm ứng Của hãng Samsung Tôi vui lắm Lúc đó còn ngây thơ nghĩ Chắc anh phải yêu tôi lắm nên mới tặng tôi một cái điện thoại đắt tiền như vậy À không Anh đến nhà tôi chơi Chỉ đi xe quay bình thường Nhưng đưa đón tôi đi học Lại đi bằng xe SH Bạn bè tôi trầm trồ Cứ khen tôi xinh đẹp Nên mới có một anh vừa đẹp trai Lại vừa đại gia tán tôi như vậy Hồi ấy lớp 8 lớp 9 Mà nhiều đứa có người yêu rồi Nên cũng không có gì để ngạc nhiên Đến lúc đó Tôi nhận lời yêu anh được tầm 4 tháng Nắm tay các kiểu Ôm eo, rồi còn hôn hít nữa. Chẳng hiểu hôm đó, hai đứa đứng hôn nhau trước nhà. Anh lại đưa tay lên, sờ ngực của tôi. Tôi để yên cho anh sờ, lại còn cảm thấy thích thú nữa. Hình như lúc đó tôi bị kích thích. Thấy tôi để yên, tôi lúc đó cũng không hiểu tại sao. Tôi lại dễ dãi như vậy. Khoảng thời gian bên anh, được anh tán tỉnh, có lẽ là quãng thời gian tươi đẹp nhất đối với tôi. Từ lúc mẹ bỏ đi đến nay, tôi như chìm đắm trong tình yêu của anh. Quên nèm trai, không còn chăm sóc cho nó chu đáo như trước nữa. Quên chuyện bố mẹ ly thân. Và quên luôn cả cái linh, 
bạn thân nhất của tôi. Học hành thì bình thường, vì tôi thuộc loại tiếp thu được, không xa sút lắm. Dạo ấy bố tôi cũng thường xuyên không uống rượu và chửi bới như trước nữa. Lấy lý do lên lớp 9 học hành nhiều, nên tôi cũng không có thời gian để chăm em. Tôi thường xuyên để em bên nhà bác cho nó ăn cơm tắm rửa bên đấy. Còn tôi cứ chìm đắm trong tình yêu và không có lối thoát. Hôm nọ anh chờ tôi đi học về. Gặp đúng trời mưa to. Anh bảo với tôi là vào nhà nghỉ chú mưa. Còn hứa sẽ không làm gì tôi. Tôi đồng ý. Vì đối với tôi, tôi rất yên tâm về anh. Và lúc đó tôi cũng rất yêu anh. Nên tuyệt nhiên tôi không nghi ngờ gì hết. Vào đến nhà nghỉ, anh cười hết đồ rồi treo lên. Bảo tôi cũng làm như thế để khỏi ốm. Tôi cười hết quần áo. Trừ cái quần nhỏ. Tôi thấy rất ngại. Mặt đỏ ửng lên. Anh bảo tôi là cởi nhanh đi. Không ốm đấy. Chẳng hiểu tôi bị ngu hay sao. Ấy, mà lúc đó lại nghe lời của anh. Hai đứa nằm trên giường ngủ một giấc. Đúng là anh chỉ ôm tôi thôi. Không làm gì tôi hết. Đến lúc chuẩn bị mặc đồ ra về. Thì anh chở quẻ. Tự nhiên anh vòng tay sờ lên ngực tôi. Tôi định bỏ tay anh ra. Thì anh tấn công tới tấp vào người tôi Anh hôn vào tai tôi Tôi để yên như vậy cho anh hôn Dường như Anh bắt thóp được tôi Nên anh cứ làm tới Anh mần mê hai bầu ngực của tôi Rồi nói nhỏ Giả thịt của em thơm quá Rồi anh lại hôn lên cổ Lên tai của tôi Bất chợt anh thò tay xuống quần Anh xoa xoa ở mép Rồi phì cười Em cũng thích có đúng không Thế là tôi cứ nằm im tận hưởng. Được một lúc thì anh lại hỏi tôi. Duyên này, em sẵn sàng làm chuyện đó chưa? Tôi lắc đầu bảo tôi chưa, tôi sợ lắm. Thế là anh lại bảo với tôi. Vậy thôi, nếu em chưa sẵn sàng thì mình chỉ làm đến thế này thôi. Rồi anh hôn lên trán của tôi, nói là anh rất yêu tôi. Tự nhiên tôi lại thấy hụt hẫng vô cùng. Không hiểu sao cứ muốn được anh làm như thế với mình. Rồi anh đứng dậy mặc quần áo vào, chờ tôi về. Trên đường về cứ luyên thuyên dặn tôi. Cái chỗ đấy của anh, nhớ đấy nhá, để dành cho anh đấy. Đừng có cho thằng khác đụng vào. Tôi xấu hổ nên chỉ im lặng ngồi phía sau. Về đến nhà con Linh đứng đợi tôi trước cổng. Linh thấy tôi đi với anh thì mắt tròn mắt dẹt. Cũng chào chú, rồi cùng với tôi. Đi vào nhà Linh nó hỏi tôi Này Mày và chú ấy có cái gì đấy Sao chú ấy lại đưa mày về Sao không thấy mày nói gì Với tao hết vậy Thời gian khi anh tán tỉnh tôi Tôi hay né tránh Tôi im lặng Không biết phải nói gì Nó bảo với tôi Mày có cái gì với chú ấy Thì mày dừng lại đi nhá Chú ấy nhiều cô lắm đấy Đến nhà tao Hôm nay một cô Ngày mai lại cô khác đấy Tự nhiên tôi thấy hụt hẫng vô cùng. Tôi thấy buồn. Tôi không trả lời Linh nữa. Chơi được một lúc thì Linh ra về. Tôi lấy máy, nhắn tin với anh. Anh An, anh có yêu em không? Có lẽ đây là câu hỏi thừa nhất trong mọi câu hỏi. Nhanh như trước, anh trả lời ngay. Có chứ, anh yêu em. Vậy ngoài em ra, anh còn tán tỉnh ai khác không? Thú thật, khi chưa yêu em anh có rất nhiều người. Nhưng bây giờ và sau này, anh chỉ có một mình em thôi. Lúc đó phải công nhận, đầu tôi bị ngu hay sao ấy. Anh nói cái gì tôi cũng tin răm rắp. Một hôm, cách khoảng hai tuần sau hôm đấy, anh đến đón tôi đi học về. Cũng là một ngày trời mưa, anh lại rủ tôi vào nhà nghỉ để chú mưa. Lúc này tôi thích thú nên tôi đồng ý ngay, mà không cần anh hứa hẹn gì. Vào nhà nghỉ, anh rủ tôi xem phim sách. Sẵn trí tò mò, lại chưa biết phim sách là gì, nên tôi đồng ý ngay. Chẳng hiểu sao xem phim ấy xong, người tôi nó cứ bẩn bật, lại còn kích thích nữa. Chuyện gì đến cũng đã đến. Anh hì hục và bắt tôi đổi mọi tư thế. Mất khoảng 30 phút sau anh mới tha cho tôi. Tôi mệt dã rời. Ra về, tự nhiên anh đứng lại, vòng tay, ôm lấy tôi, từ đằng sau rồi nói. 
Anh yêu em lắm Mãi mãi yêu em Lúc đó tôi vừa mệt vừa lo Tôi cũng im lặng Và cũng không có tâm trạng để nói chuyện Những ngày sau đó anh vẫn chăm chút lo lắng như tôi Như bình thường Tình yêu của tôi vẫn diễn ra êm đẹp Cho đến một hôm Tôi đứng trước cổng trường đưa anh đến đón về Thì bỗng nhiên ở đâu xuất hiện một con tóc vàng tóc trắng Miệng thì đỏ lét như ăn trầu Hắn tiến đến Hất cằm hỏi tôi Này Mày là Duyên đúng không? Dạ em Bốp Nó bập ngay vào mặt tôi Tôi cũng không vừa Túm ngay tóc nó, níu lại Hai con đi bên cạnh nó thấy tôi túm tóc nó Thì nhảy vào, đấm đạp tôi tối bụi Cả trường đang ra về thấy đánh nhau Thì bu lại đông như kiến Hai con đó thì nhau đá vào mặt tôi Biết mình không thể đánh lại Nên tôi chỉ cố gắng túm tóc được một con Và cố gắng cào lên mặt nó Đây là lần đầu tiên tôi đánh nhau Tôi bị đánh lại Và tôi đã bật lại Sau này tôi mới biết Tôi có máu lì kinh khủng Hai con cùng đá vào mặt tôi Chảy cả máu mũi Đau quá Tôi phải thả tóc con chó kia ra Giữ hai con kia Và con này chỉ thẳng vào mặt tôi Quát <cười> Con chó Tao và anh An yêu nhau một năm nay rồi Mày ở đâu chui ra phá hoại Mày dám phá hoại hạnh phúc của bọn tao à Nó vừa nói Vừa tát bôm bốp vào mặt tôi Hai tay tôi bị giữ lại Không làm được gì Tôi bật luôn một bãi nước miếng vào mặt nó Tiếp tục nó gào lên như chó dại Định đánh tôi tiếp Thì lúc này anh đã đến Xong việc rồi mới đến Tôi thấy mắt anh đỏ ngầu Cứ trợn ngược lên Đi thẳng lại chỗ con đó Hai con kia sợ quá Nên bỏ tay tôi ra chuồn trước Mình con kia đứng lại Anh tiến lại gần Một tay bóp cổ con kia Một tay chỉ vào thằng tôi nói Mày làm cái gì đấy Đây là người yêu của tao Con kia im lặng Chỉ chừng mắt không nói gì Rồi tôi thấy nước mắt của nó rơi nó lặng lẽ bỏ về Anh lấy khăn ướt ra lòng mũi cho tôi Mặt mày tôi xước và sưng lên Về sau tôi mới biết con này hơn tôi 2 tuổi Và là người yêu cũ của anh Khi tôi và anh gặp nhau là tiếng xét tình ái Trên đường đèo tôi về Anh dừng lại một lúc nhìn tôi Rồi tôi thấy mắt anh đỏ lên Tôi thấy nước từ khóe mắt anh chảy ra Thấy anh khác hẳn Với lúc anh giận dữ Tôi mới hỏi anh Sao đấy? Sao anh lại khóc? Vì anh thấy xót quá. Anh xin lỗi Duyên. Anh yêu em. Tôi thở dài cũng không trách anh. Không phải vì không trách anh, mà ở thời điểm đấy, tôi đã quá yêu anh. Nên anh nói gì tôi cũng tin. Tôi là một con ngu nhất trần đời này. Tôi đang lo về không biết phải giải thích sao với bố tôi. Thì anh nói, hay em về nhà anh ở đến tối. Mặt mũi hết sưng, rồi hãy về nhà. Tôi im lặng vì lúc đó tôi đang chán đời, cũng không muốn về. Nhưng lại chợt nhớ ra, lại hỏi anh. Thế, người nhà anh thì sao? Nhà anh có ai ở nhà đâu? Yên tâm. Thế là lần đầu tiên tôi được đến nhà anh. Yêu nhau lâu như vậy rồi, cũng chả biết tí gì về anh. Anh nói cái gì thì tôi nghe cái đó. Tôi choáng, thật sự là choáng ngợp. Trước ngôi nhà của anh Nhà rất rộng Như một cái công viên vậy Có đầy đủ tiện nghi, vườn cây Từ trước đến nay tôi không quan tâm đến gia thế nhà anh Đến giờ bố mẹ anh làm gì Tôi còn chẳng biết Chỉ biết anh có một người chị gái Lấy chồng ở bên Mỹ Và định cư ở bên đấy Anh đưa tôi lên phòng Bước vào phòng anh Tôi thấy cứ dị dị làm sao ấy Phòng toàn là tranh ảnh Của những cô gái khỏa thân rồi có vài tấm hình nhỏ, đủ các tư thế quan hệ, như kiểu một thằng bệnh hoạn vậy. Tôi mới hỏi anh, bố mẹ anh không có nhà Ừ, bố mẹ anh đi làm ở xa, một năm về một đến hai lần thôi. Thế anh ở nhà một mình à? Anh không sợ sao? Sợ cái gì chứ? Anh là đàn ông mà, ở đây một mình, anh quen rồi. Anh cười trông hiền dã man ý, khác hẳn với lúc nãy. Lúc anh điên lên, tôi sợ lắm. Nhà anh có đến hai ba cái ô tô, nhưng tôi không thấy anh đi ô tô đến đón tôi bao giờ. Chắc là của bố mẹ anh rồi. 
Tôi ngồi xuống giường Anh đi lấy khăn lau mặt cho tôi Rồi anh hỏi tôi Em có muốn ăn cái gì không? Em... Em chưa đói ạ à? Em nằm xuống nghỉ ngơi đi Anh ra ngoài một lát nhé Tôi giả vờ nằm xuống Nhưng anh vừa quay đi Tôi lại bật dậy Tôi bắt đầu khám phá trong căn phòng của anh Đúng là phòng của con trai Nó cứ bề bộn làm sao ấy Tôi tiến lại cái bàn bên cạnh giường ngủ Thấy có một tấm hình Bị nằm úp xuống Tôi lấy lên xem Thì đó là một tấm hình của một người con gái Chồng chị ấy rất xinh đẹp Mặc một cái váy màu trắng Đôi mắt xa xăm Đúng lúc thì anh về Tôi mới hỏi anh Anh đi đâu về đấy ạ à? Anh đi mua ba con sói Cái gì Tôi ngạc nhiên nhìn anh Anh cười với tôi Em đã mất công đến nơi rồi Thì phải tiếp đón em nồng nhiệt chứ Không phí phạm lắm Anh bị dở hơi à Ở nhà anh Anh đùa thôi Anh mua ít đồ ăn Em có biết nấu ăn không Dạ em có Tất nhiên là biết rồi à Một đứa phải tự lập từ nhỏ như em Nếu như không biết nấu ăn Thì chết đói à Vừa đi xuống cầu thang Anh vừa hỏi tôi Hôm đấy Em có uống thuốc không đấy Hôm nào à Mà thuốc gì à anh Cái hôm em lên cơn Em hiếp anh ấy Này Anh lên cơn thì có Em Nhưng em không uống thuốc Em có biết gì đâu ạ à? ừ, Mà thôi cũng không sao Nếu lỡ có thai thì ở nhà sinh con cho anh cũng được Tôi đang ngẩn ngơ suy nghĩ Thì có tiếng anh gọi Nhanh đến nào Xuống đây nấu ăn cho anh Tôi sắn tay áo đi đến Đang đứng nhặt rau Thì tự nhiên anh ôm tôi Vòng tay phía sau Và sờ vào trước ngực Anh cứ liếm tai và liếm cổ của tôi Tôi thích thú nên cứ đứng im như thế anh bảo với tôi Em vào tắm rửa đi Rồi mình đi ăn Có thức ăn mà Sao mình không nấu ở nhà Chỉ là dụ dỗ em xuống đây thôi <cười> Đúng là lắm trò Em Em thích ăn bò né Từ bé bố mẹ cũng chưa bao giờ đưa tôi đi ăn nhà hàng Nên đây lần đầu tiên Đi với con Linh Ăn món này tôi thích lắm Vừa bước chân vào quán Đang định vào ăn thì tôi thấy bố Giật cả mình Bố tôi đang đi ăn Cùng với một người phụ nữ khác Hai người trông rất tình tứ Và dường như anh An Cũng nhận ra bố tôi Mình đi quán khác ăn nhá Dạ vâng ạ à. Hai đứa đi ăn xong là đến chiều Mà tôi lúc đấy cũng đỡ sưng hơn Tuy còn mấy vết cào xước Nhưng nếu không để ý Thì không nhìn thấy Tôi đòi về Anh thì đòi đưa tôi ra công viên Nhưng phần vì tôi mệt Phần vì buồn khi thấy bố đi với người phụ nữ khác Tôi lại muốn về Thế rồi anh đồng ý đưa tôi về nhà Về đến nhà tôi vào nhà không thấy thằng em mình đâu Chạy sang nhà bác Thì thấy nó đang chơi bên kia Tôi chào bác rồi giả vờ nói Con chào bác Con đi học thêm về ạ Thế mày đã ăn cái gì chưa Về đây còn chút cơm với thức ăn đấy Ăn no rồi mà học bài Cố gắng học hành tử tế Đừng có như mẹ mày. Nói được nửa câu bác lại ngắt lời. Tôi biết mọi người đều thương cho hoàn cảnh của hai chị em tôi. Và rất ghét mẹ tôi. Ghét cay ghét đắng là đằng khác. Tôi về nhà lấy điện thoại bàn gọi cho Linh. Hai đứa hỏi nhau bâng quơ vài câu. Thì còn Linh nó rủ tôi đi uống nước. Hôm nay hình như có thằng nào đó tán nó. Nó rủ tôi đi xem phim. Rồi nhìn thằng đấy xem có duyệt được không. Tôi từ chối. Xong rồi tôi lại đồng ý Từ lúc yêu An Thỉnh thoảng anh cũng cho tôi ít tiền Lại tuổi mới lớn nữa Tôi cũng biết điệu đà Nên tôi cũng sắm sửa cho mình kha khá đồ Nên đi đâu chơi Tôi cũng không cần mượn đồ của Linh nữa Bảy giờ con Linh đến trước cổng gọi Đúng lúc bố tôi đi về Đi cùng với người đàn bà đó Bà ta cười đon đà Chào con Tôi cúi đầu gật một cái Rồi bỏ đi Tôi cũng không thèm chào bố tôi nữa Bố tôi cũng không nói gì Đi uống nước Thì thằng tán tỉnh con Linh Cũng đi thêm một thằng khác nữa Đang ngồi uống nước Thì chuông điện thoại của tôi có tin nhắn Tôi giật mình Linh tròn mắt nhìn tôi Uầy, sao mày bảo không có điện thoại di động Mua máy lúc nào đấy 
Sao không cho tao số? À, mẹ, mẹ tao mua cho tao. Tiện liên lạc với bà ấy mà. Cũng mới mua được mấy hôm. Nó bắt tôi nháy số sang máy của nó. Linh cười tiếp mắt như bắt được sóng vậy. Mở máy thì đập vào mắt một tin nhắn. Nhưng lại đậm mùi đe dọa của anh. Đi đâu đấy? Đi với ai? Em với Linh đi uống nước với... Đi uống nước với ai? Hai trai hai gái à? Thì bạn của nó mà anh. Em có biết đâu. Em bảo Linh đi mua cái gì đó. Rồi anh qua đón về. Em mới ngồi được một lúc mà. Anh yêu em. Thế là tôi lại phải nghe theo anh. Anh biết điểm yếu của tôi. Và cũng biết cách làm tôi nghe lời. Tôi đứng dậy bảo với Linh. Chạy lại đây đi mua cái thẻ điện thoại. Vì máy hết tiền. Nên không liên lạc được. Nó bảo tôi lấy xe của nó mà đi. Nhưng tôi từ chối. Tôi đi được một đoạn. Thì thấy có tiếng bấm còi in ngòi. Xì nhàn nháy loạn cả lên. Thì ra anh đi ô tô tôi đón tôi. Anh hạ kính xuống nói với tôi. Em lên xe đi. Tôi lên xe anh giờ trò ghen tuông vớ vẩn. Tôi giải thích đến rắt cả cổ họng. Thế bây giờ về hay đi đâu? Tôi giả vờ giận dỗi. Em đi ăn với bạn anh. <cười> em đi ăn lúc chiều rồi. Nên không đói. Thì đi cùng anh. Không ăn cũng được. Đi mà không ăn thì đi làm gì? Thôi, nghe lời anh. Anh thương nhá. Anh chờ thằng tôi đến một xốp quần áo. Anh mua cho tôi một cái váy và bảo với tôi. Này Duyên, em mặc váy đẹp đấy. Nên anh mua tặng em chiếc váy này nhá. Tôi thích nên tôi chỉ im lặng và dạ vâng. Tôi chọn một chiếc váy màu kem đơn giản. Rồi chọn một đôi guốc cùng màu. Bóc mác mặc luôn, đi cùng anh. Đến nơi anh bảo tôi xuống xe đợi, anh đậu xe, rồi hai đứa cùng vào. Vào đến nơi thì thấy rất đông người. Thì ra hôm nay là sinh nhật của bạn anh. Ơ, ờ, bạn gái của An đây à? Hôm qua còn thấy đi với em khác mà. An thay bạn gái mới rồi đây à? Ôi giời, thằng này giỏi thế. Có con bồ nhìn non tơ vãi. Tôi thì mặt đơ ra không biết nói cái gì. Trước đây An lắm gái thì tôi cũng biết rồi. Vì tôi ngu nên tôi chấp nhận. Anh thì chỉ cười. Cái điệu cười hiền lành. Làm tôi chết bao lâu nay. Anh ngoảnh sang nhìn tôi. Nắm tay tôi chặt hơn. Nên tôi cũng rất tự tin. Trong cuộc vui. Cũng có một số thằng bạn của anh mom me mờ rượu. Xin số điện thoại của tôi. Nhưng tôi chỉ tránh. Giả vờ cười cười. Nghĩ bụng. Người yêu bạn mà chúng nó cũng không thà. Uống khoảng 4 đến 5 chén rượu. Tôi bắt đầu thấy lâng lâng. Tôi đòi An chở tôi về. Anh cũng gật đầu. Vì uống nhiều rồi. Hai đứa tôi lần ra trốn về trước. Lúc đó cũng khoảng 11 giờ rồi. Tôi chưa bao giờ đi chơi về muộn như thế hết. Nhưng lúc này tôi không thấy sợ. Mà tôi chỉ muốn được ở bên cạnh anh. Em có mệt không? Dạ, em hơi mệt ạ. À? Thế bây giờ anh chờ em đi dạo một lúc. Cho bớt mùi rượu. Rồi về nhà nhé. Tôi đồng ý, đêm khuya đường cũng vắng vẻ. Đột nhiên tôi lại muốn làm tình với anh. Tôi bảo anh dừng xe rồi quay sang với tay lên cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn. Đây là lần đầu tiên tôi chủ động. Rượu vào khiến con người ta không thể kiểm soát được hành động của mình. Anh ngả ghế bên tôi ra sau, chuyển người anh sang bên ghế của tôi, đè lên người tôi, hôn ngấu nghiến. Tôi và anh yêu nhau. Linh biết chuyện cũng khuyên nhủ tôi. Nhưng tôi đều không nghe. Cuối cùng nó chả thèm nói với tôi nữa. Lâu dần, nó cũng tránh tôi. Tình yêu của tôi cứ như thế lớn dần. Đến năm tôi học lớp 10. Cơ thể của tôi lúc đấy đã sắp qua độ dậy thì. Nhưng vì có âm dương hòa hợp, nên không có một tí mụn nào. Lúc đấy, cũng biết được rằng tôi rất xinh. Hồi cấp 3 cũng rất nhiều người theo đuổi. Nhưng vì hoa đã có chủ, nên một lòng ngoan ngoãn trung thủy với anh. Bởi vậy, anh An cũng thương tôi lắm. Một hôm đang ngồi học trong lớp, tôi lại có cảm giác buồn buồn trong học, như kiểu hớp phải gió ấy. Giáo viên đang giảng bài, mà tôi bật dậy bỏ chạy ra ngoài hành lang, nổ nói đủ kiểu, nhưng thức ăn lại không ra ngoài được. Cô giáo chạy ra hỏi tôi. Duyên, em bị làm sao đấy? Cả lớp cũng ngạc nhiên. Cứ hỏi tôi bị làm sao. 
tôi cũng không biết thế nào nữa. Tôi thấy chóng mặt, người rất là khó chịu. Cô giáo chấn an cả lớp. Cả lớp ổn định, bạn Duyên bị dạ dày thôi. Nào, tập trung học bài. Tôi quay lại nhìn cô, dường như cô cũng rất tâm lý. Hỏi tôi có muốn xin phép về không? Tôi cũng muốn về. Ra đến cổng trường tôi lấy máy gọi cho anh đến đón. Đến nơi anh thấy tôi mệt, tưởng tôi giận chuyện gì, lại trêu tôi. Uầy, sao thế? Anh tưởng học sinh gương mẫu nhà em, không bao giờ bỏ học chứ? Tôi im lặng một lúc rồi lén nhìn anh. Bây giờ tôi mới để ý, hơn tôi 5 tuổi, nhưng trông anh rất giả dặn. Rồi tôi bảo, tôi bị hiện tượng giống như có thai. Anh nhìn tôi, tôi im lặng, anh im lặng. Cả hai chúng tôi đều rơi vào trạng thái nặng nề vô cùng. Anh mới bảo với tôi. Bây giờ anh chờ em đi khám nhé. Tôi không nói gì. Anh phóng xe đi thẳng đến phòng khám. Đến nơi anh cũng nhìn hai đứa tôi. Ánh mắt trông kỳ thị ghê gớm. Tôi nhìn lại hóa ra mình đang mặc đồng phục học sinh. Nhưng thôi, đã vào đây rồi. Chẳng nhẽ lại chạy ra ngoài. Anh bảo tôi ngồi yên một chỗ. Anh đi làm thủ tục. Chờ mãi, chờ mãi. Cũng đến lượt khám của tôi. Lần đầu tiên đi khám ở phòng có nhiều bà bầu. Mình lại mặc áo đồng phục của học sinh. Ngại đến nỗi, muốn tự đào hố chôn mình. Trong thời gian yêu anh, tôi và anh không hẳn là bình yên. Cũng có những lần cãi vã giận hơn. Nhưng anh nhanh chóng làm tôi hết giận. Đặc biệt, tôi chưa bao giờ phát hiện anh có một ai khác ngoài tôi. Điện thoại của anh cũng không để mật khẩu, nên tôi cũng chả buồn kiểm tra. Cẩm phiếu kết quả trên tay Thai nhi 4 tuần tuổi Tôi không biết Phải diễn tả cái cảm giác đó như thế nào Đó là cảm giác lo sợ Hay là vui An thấy mặt tôi ngây ra Thì chạy lại hỏi Thế nào? Kết quả ra sao rồi? Có không? Tôi gật đầu Mặt anh hớn ha hớn hở Tôi tưởng anh phải buồn hay lo lắng chứ Nhưng không Anh đang rất vui anh có con nối dõi rồi, có con dai rồi. Tôi vừa buồn vừa lo, không biết phải đối mặt với mọi chuyện ra sao. Tôi lại nghĩ, mình mới học lớp 10, nghĩ đến một đứa bé trong bụng, nghĩ đến bố, đến mẹ, đến đứa em dị tật, đang ngồi ngẩn ngơ nghĩ ngợi. Sau đó tự dưng anh nói với tôi, mình đi về thôi, anh đưa em đi mua đồ, đi mua đồ cho con của anh. Ra đến xe tôi bảo cần đến nơi nào đó để nói chuyện. Thế là anh đồng ý. Anh đưa tôi đến một quán cà phê. Tôi ngồi xuống và gọi một ly sinh tố. Anh đợi tôi nói trước. Nhưng tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu. Năm nay em 15 tuổi. Vài tháng nữa mới bước qua tuổi 16. Em lại là học sinh. Như hiểu được vấn đề. Anh hỏi tôi. Thế bây giờ em muốn sinh con không? Tôi im lặng. Thế con muốn bỏ đứa bé không? Tôi lại im lặng. Thế có thể để anh chăm lo tất cả cho em không? Duyên, em có tin anh không? Tôi gật đầu. Anh bảo muốn gặp bố mẹ tôi để nói chuyện. Tôi bảo gặp mẹ trước cho dễ nói chuyện. Còn bố tôi nóng tính lắm. Chuyện lần này chắc bố tôi không dễ dàng bỏ qua đâu. Về nhà tôi gọi điện cho mẹ. Mẹ nghe máy. Tôi hỏi thăm sức khỏe của mẹ. Chưa kịp hỏi, thì mẹ lại nói với tôi. Con cần tiền đi à? Hết tiền rồi à? Nếu mà hết, cứ nói với mẹ, mẹ gửi cho. Tự nhiên tôi thấy mình bị xúc phạm. Tôi cáo gắt với mẹ tôi. Mẹ, mẹ chỉ biết đến tiền và tiền thôi à? Thứ con bây giờ cần, không phải là tiền, mà là tình thương của một người mẹ. Mẹ tôi lúc này nhẹ giọng hơn. Duyên, có chuyện gì sao con? Tôi và mẹ hẹn gặp nhau ở một quán cà phê gần nhà. Tôi đi bộ đến, còn mẹ thì đi ô tô. Mẹ tôi dạo này trông béo hơn, tươi tắn hơn. Mẹ bảo muốn ôm tôi một cái. Ây, con gái của mẹ bây giờ, chồng phòng phao quá rồi. Rồi mẹ và tôi hỏi han nhau đôi điều. Tôi cũng chẳng biết bắt đầu như thế nào để vào chủ đề chính nên tôi nói thẳng luôn. Mẹ ơi, con có thai rồi. 
Mẹ tôi không tin vào tai mình Hỏi lại tôi Con có thai Với ai Con yêu đương từ bao giờ Con Con với anh ấy yêu nhau Hơn một năm rồi á Mẹ tôi cúi mặt Nhìn nét mặt đau khổ của bà Tự nhiên tôi thấy nhói ở trong tim Bà tự trách mình Còn hư tại mẹ Đúng là do mẹ không ở bên cạnh con Khuyên nhủ con Bảo ban con Nên Rồi bà khóc lóc Anh ấy bảo muốn nói chuyện với mẹ đấy Còn cho mẹ số điện thoại của cậu ta đi Mẹ sẽ nói chuyện với cậu ta sau Mẹ tôi có vẻ bực giọng Mẹ và tôi chia tay nhau đi về Mẹ còn không quên Dúi cho tôi một ít tiền Bảo rằng là nhớ ăn uống cho đầy đủ Tôi cười chào mẹ Nhưng trong lòng thì nặng trĩu Hôm sau tôi vẫn đến lớp như bình thường Mọi chuyện cứ thế diễn ra Cho đến một tuần sau Anh gọi điện thông báo cho tôi sẽ sắp xếp Cho hai gia đình gặp mặt Tôi ngạc nhiên Anh nói chuyện với bố mẹ tôi từ lúc nào nhỉ Thì anh bảo với tôi là cứ yên tâm Mọi chuyện Anh sắp xếp ổn thỏa rồi Thảo nào hình như bố tôi biết tôi có thai Nên không còn mắng chửi tôi như trước nữa Còn hay mua đồ ăn ngon Về cho tôi Ngày hẹn gặp của hai gia đình Trời mưa to như nước đổ Phải chăng đây chính là báo hiệu Cho cuộc đời đen tối của tôi Chuỗi ngày tháng Đau khổ sắp bắt đầu Người ta cũng thường nói Vào ngày mà ta đau lòng nhất Trời sẽ mưa Đến ngày hẹn gặp mặt hai gia đình Tôi lo sợ nơm nớp cả đêm không ngủ được Dạo này bầu bí Lại còn hay ngén Nên phải nghỉ học suốt Anh thì vẫn thế Cứ từng từng vui vẻ Đi đâu cũng khoe có con Lúc trước anh đã rất cưng chiều tôi rồi Nay có con Lại càng chiều tôi hơn 8 giờ sáng bố mẹ anh đến trước Anh chờ tôi đến Tôi lót tót theo sau Trong lúc chờ bố mẹ tôi đến Tôi vào gặp mặt và chào bố mẹ anh trước Trong đầu tôi tưởng tượng bao nhiêu là thứ Bố anh chắc phải nghiêm nghị lắm Mẹ anh chắc là giống sư tử Nhưng thường nghĩ gì trong đầu Thì một kiểu khác sẽ xuất hiện Cả bố và mẹ anh Đều trông hiền lành và phúc hậu Mẹ anh đẹp trong kiểu hiền lành Không phải kiểu quý phái Nhìn đáng sợ lắm Nhưng mà lại rất là nhẹ nhàng Còn bố anh thì trông chất phác thật thà Ra dáng một ông sếp Ngồi sướng được một lúc thì mẹ anh bắt đầu hỏi chuyện tôi Cháu năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ cháu 15 À 16 rồi ạ à? Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt bà để trả lời Thế bố mẹ cháu làm nghề gì? Mẹ cháu kinh doanh ạ à? Còn bố cháu Chưa kịp trả lời hết câu Thì đúng lúc đó bố mẹ tôi đến Anh nhanh nhau Cháu chào hai bác Mời hai bác ngồi Mẹ tôi và bố tôi vừa ngồi xuống Thì bất chợt tôi bắt gặp ánh mắt hoảng hốt Của cả hai gia đình Linh tính mách bảo Chắc hẳn có chuyện gì rồi Nhưng tôi tự trấn an mình Không gian trở nên rộng ra Và mọi thứ xung quanh bỗng chốc yên ắng Anh lại lên tiếng Giới thiệu với hai bác Đây là bố mẹ của cháu Bố mẹ Đây là Mẹ anh ngắt lời Bố mẹ biết rồi Mẹ anh im lặng, cả không gian cũng chìm vào sự im ắng. Tôi nhìn anh, không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Khoảng 10 phút sau, mẹ anh mới lên tiếng. Con gái anh chị có bầu với con trai chúng tôi. Tôi đồng ý có trách nhiệm. Đưa nó đi phá thai. <cười> Và không đời nào chấp nhận qua lại với gia đình các người. Tôi hoảng loạn, anh cũng bàng hoàng. Mẹ, có chuyện gì vậy? Trước khi đến đây con đã nói rõ mọi chuyện với mẹ rồi. Tại sao mẹ lại như vậy? Bố anh và bố mẹ tôi vẫn im lặng. Mẹ anh lại tiếp tục nói. Đây đúng là oan gia. Oan gia con ạ. À. Rồi nhìn tôi nói. Tướng cháu rất có phúc hậu. Qua lời kể của con trai bác. Bác cũng hình dung ra được cháu là người như thế nào. Nhưng cháu sinh ra nhầm gia đình rồi. Cổ rất tiếc. Cô không thể chấp nhận cháu. Nước mắt tôi rơi lã chã. Thật sự tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mẹ anh đứng dậy ra về. Bố tôi cũng bỏ về. Để lại bốn người chúng tôi. Anh bắt đầu lên tiếng. 
Bố, bố nói đi Đã có chuyện gì Tại sao mẹ con lại như vậy Có chuyện gì cũng phải nói cho con biết chứ Anh gần như hét lên Lúc này mẹ tôi mới lên tiếng Xin lỗi các con Lỗi lầm này Là do mẹ Tôi dần như sắp hiểu ra điều gì đó Nhưng tôi thật sự đang cố gắng không hiểu Nước mắt cứ rơi Tôi đứng dậy bỏ về Anh chạy theo tôi Trời mưa, anh bắt tôi đợi lấy xe và đưa tôi về. Tôi không đợi anh lấy xe nữa, mà tôi bỏ đi ngay. Không quên tắt điện thoại. Tôi đứng sau gốc cây nhìn anh. Anh lấy xe xong thì quay lại tìm tôi. Không thấy tôi ở đâu. Anh lấy điện thoại ra gọi cho tôi. Chắc anh không gọi được. Nên anh lại cất máy và phóng xe đi tìm tôi. Mặc kệ cho người ướt mưa. Trời mưa như tâm trạng của tôi lúc này vậy. Đúng lúc đó, tôi đi bộ về. Vừa đi vừa nghĩ miên man, nghĩ về đứa con, vì một mái ấm gia đình có anh. Vừa đi nước mắt cứ rơi, tôi nhìn lên bầu trời xa xăm, tự hỏi, tại sao lại là tôi chứ? Tôi về đến nhà, thấy anh đứng đó từ bao giờ, anh cũng ướt sũng như tôi. Anh bảo tôi vào thay đồ rồi đi theo anh, tôi không chịu. Vậy em lên xe đi. Anh cần phải nói rõ chuyện. Anh chờ tôi thẳng vào một nhà nghỉ. Em cởi quần áo ra. Phơi cho khô đi. Nói rồi anh tự cởi quần áo ra treo lên. Rồi chạy lại cởi quần áo cho tôi. Tôi lấy tay anh. Hất ra. Anh đừng đụng vào người em. Thật ra là có chuyện gì. Em nói anh nghe đi. Hình như em biết chuyện gì đó. Có đúng không? Em cần yên tĩnh. Em muốn một mình suy nghĩ. Duyên. Anh không biết đã có chuyện gì, nhưng xin em đấy, chia sẻ với anh. Anh sẽ lắng nghe em nói và tìm cách giải quyết. Được chứ? Nếu em muốn ở một mình, thì em cứ ở lại đây. Khi nào muốn về thì gọi cho anh. Nhưng em phải nhớ, anh đi rồi thì cởi đồ treo lên cho khô. Một lát nữa, còn về. Nói rồi anh lấy quần áo mặc vào, rồi đi. Trước khi đi còn không quên hôn lên chán của tôi một cái, rồi nói với cái bụng. Này, con dỗ dành mẹ đi nhá. Bố đi một lúc rồi quay lại đón hai mẹ con. Nghe chưa? Anh vừa đóng cửa đi. Tôi ỏa khóc như một đứa bé. Tôi không hiểu và phải biết nói như thế nào với anh. Và anh cũng không biết nên đối mặt với mọi chuyện ra sao. Người đàn ông hai năm trước mẹ tôi bỏ. Để đi theo. Chính là bố của anh. Hồi đó tôi nhìn mặt ông ta một lần. Nên cũng không nhớ rõ. Thảo nào lúc gặp ông ta ở nhà hàng, tôi thấy rất quen, nhưng lại không nhận ra. Tôi cứ cố gắng nói với bản thân mình rằng, chắc là không phải đâu. Tôi gọi lại cho mẹ để xác minh mọi chuyện. Duyên à, con... Mẹ nói đi, mẹ nói với con là không phải ông ta đi mẹ. Chỉ là mơ thôi đúng không ạ? Không phải là thật đúng không mẹ? Tôi òa khóc, mẹ tôi cũng núp nở khóc theo. Đúng là ông ấy Nói xong mẹ tôi tắt máy Tai tôi ủ đi Tôi không muốn tin vào sự thật Cảm giác ê chề tôi nhục và xấu hổ Tôi trách số phận Tại sao tôi lại phải làm con của bà ấy Tôi nằm khóc Rồi ngủ quên lúc nào cũng không biết Lúc tỉnh dậy tôi thấy mình trần như nhộng Giật mình lại thấy có cánh tay đang đè lên ngực mình Ngoài sang Thì ra anh đã về từ lúc nào rồi cởi đồ treo lên cho tôi Chắc tại dầm mưa rồi khóc Nên tôi ngủ mê man Không biết gì Nhìn anh ngủ ngon lành Tôi cứ muốn nói thế này Tôi lại nhớ đến câu nói của anh Ta từng đi rất nhiều nơi Đọc rất nhiều sách Nếm thử tất cả các loại rượu Nhưng chỉ trao thân cho một người Anh mở mắt Anh nhìn thấy tôi Anh cũng nằm im Ngoãn ngoãn như một chú cún Tôi ước giá như mọi thứ trên đời có thể biến mất. Tôi ước có thể đến một nơi, chỉ có hai đứa. Chúng tôi không chia tay mà vẫn cứ tiếp tục qua lại với nhau như vậy. Anh vẫn đưa đón tôi. Thỉnh thoảng sang nhà anh nấu cơm, hoặc đến nhà tôi, chơi với em trai của tôi. Về phần anh vẫn không biết hôm đó đã có chuyện gì xảy ra. Tôi không nói và anh cũng không hỏi thêm. Anh biết tính tôi. Nếu đã không nói, thì có cậy mồm, tôi cũng không nói. Sau đó khoảng 2 tuần 
Khi đó tôi có bầu khoảng 2 tháng Thì mẹ anh gọi tôi Và hẹn ra một quán cà phê để nói chuyện Tôi nhận lời Và giấu không cho anh biết chuyện này Tôi đến nơi thì thấy mẹ anh đã ngồi sẵn ở đó Từ bao giờ Dạ Cháu cho bác ạ à? Cháu ngồi xuống đi Uống cái gì Uống sữa nóng nhá Dạ vâng Im lặng một lúc Thì bà lên tiếng Cháu đã biết mọi chuyện chưa Dạ thưa bác Cháu biết rồi ạ Thế cháu có suy nghĩ gì Hay mong muốn gì Cứ nói với bác Cháu Cháu có gì thì cứ nói Chuyện giữa người lớn ra người lớn Cháu cũng như thằng an con của bác Còn trẻ Chưa hiểu hết được chuyện Dạ vâng ạ Tôi cảm nhận được bà ấy là một người đàn bà phúc hậu Điềm đạm và bình tĩnh cực kỳ Điểm này chắc hẳn là giống mẹ tôi Có chuyện gì đều cố gắng bình tĩnh Hết sức có thể Cháu còn bé Suy nghĩ của cháu có thể không sáng suốt bằng các bác Nhưng mấy hôm nay Cháu cũng suy nghĩ suốt Cháu không cần gia đình bác phải có trách nhiệm với cháu Nhưng con cháu không làm gì sai Nếu trách Xin bác cứ trách cháu ạ Mẹ anh suy nghĩ trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng Cháu muốn nghe chuyện về mẹ cháu ngày trước không? Cách đây 3 năm Mẹ cháu là nhân viên của công ty chồng bác Như cháu thấy đấy Mẹ cháu đẹp, xinh Lại biết cách ăn nói Nên ngoài chồng bác ra Trong công ty cũng có người theo đuổi mẹ cháu Rồi đến một ngày bác cũng nghe người ở công ty xì xào Về mối quan hệ của chồng bác Và mẹ của cháu Bà nhấp một ngụm nước rồi tiếp tục nói. Lúc đó vì muốn rõ ràng mọi chuyện, nên bác đã thuê thám tử điều tra họ. Kết quả là bác có bằng chứng trong tay, hai người bọn họ có quan hệ bất chính với nhau. Trong mắt người phụ nữ ngồi đối diện với tôi lúc đó, có gì đó ngân ngấn nước, lời nói bắt đầu, nghẹn họng. Bác đã lấy hết sức bình tĩnh, hẹn mẹ cháu ra để nói chuyện riêng, và hứa cho mẹ cháu một khoản tiền. Để mẹ cháu nghỉ việc Chỗ công ty chồng của bác Và hứa không được qua lại với chồng bác nữa Mẹ cháu đã đồng ý Và nhận tiền Tôi xấu hổ vô cùng Nhưng không biết phải nói gì Tự nhiên lại thấy thương người đàn bà ấy Tôi giận mẹ tôi vô cùng Nhưng mẹ cháu không làm theo thỏa thuận Mà vẫn cố tình qua lại với chồng bác Khi đó bác đã rất suy sụp Chồng bác khi đó lại rất nghe lời mẹ cháu. Về nhà tuy không như những người khác, đánh đập, chửi mắng vợ con. Nhưng lại cứ sống lặng lẽ, như một chiếc bóng, không nói một lời nào. Bác ơi, cháu, cháu xin lỗi. ấy không, cháu có lỗi với bác đâu. Mẹ cháu mới là người có lỗi. Ai, khoảng hơn một năm sau, bác quyết định gặp bố cháu. Và cho người theo dõi, để bố cháu đến tận nơi bắt gặp mẹ cháu và chồng bác. Đó cũng là cái ngày mẹ tôi bỏ đi vào năm tôi học lớp 8. Chuyện bác ấy nói và kể với tôi rất dài, nhưng tôi chỉ chốt lại. Về sau không hiểu giữa mẹ tôi và ông ấy có chuyện gì, nhưng hai người không ở với nhau nữa. Ông ấy cho mẹ tôi một số tiền lớn. Bây giờ mẹ tôi mở một công ty kinh doanh riêng, còn cả ô tô. Chắc chắn ông ấy cũng cho nốt. Bác đã phải sống trong những ngày tháng đau đớn, một mình chịu đựng nỗi đau. Và giờ ông ấy có bổ đắp đến hết cuộc đời, thì vẫn còn lại vết thương ấy, mãi mãi không bao giờ lành. Bác chỉ xin cháu một điều. Bác cũng quý cháu, vì cháu là cô gái có tấm lòng lương thiện. Nhưng cháu bỏ đứa bé đi, vì tương lai của cháu, và cũng vì tương lai của thằng An. Bác nói đến đây, Tôi bắt đầu khóc như mưa. Nhìn thấy cháu, nỗi đau của bác như bị ai đó khơi dậy lên vậy. Tôi thật sự không biết phải làm sao. Rõ ràng là mẹ mình có lỗi với gia đình họ. Đầu óc tôi cứ quay cuồng, rồi lại thấy hoa mắt. Tôi sầm lại. Tôi không biết làm sao nữa. Tôi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong bệnh viện, xung quanh bốn bức tường, không thấy bóng dáng của ai. Giật mình tôi ngồi dậy, Thấy bụng dưới đau âm ỉ, biết chắc là có chuyện gì đó không lành xảy ra. Tôi chạy ra ngoài tìm bác sĩ. 
Người ta chỉ cho tôi đến phòng bác sĩ trường khoa. Tôi gõ cửa, bước vào. Bệnh nhân Nguyễn Thủy Duyên ư? Dạ vâng ạ. Hiện tại cháu cảm thấy thế nào? Con cháu không sao đúng không bác? Này, cháu và mẹ cháu đến đây. Làm thủ tục phá thai mà. Nghe đến đây tôi như muốn điên lên. Hét vào mặt ông ta. Ông bị điên à? Tôi đồng ý bỏ thai khi nào? Các người, các người đã giết con của tôi. Tôi gào lên trong vô vọng. Ông bác sĩ không hiểu chuyện gì. Mặt tái mét. Tôi như muốn phát điên. Chỉ muốn giết ông ta. Chỉ muốn dí dao vào mặt ông ta. Ông ta bắt đầu trấn an tôi. Ê, bình, bình tĩnh. Bình tĩnh ư? Ông bảo tôi làm sao để bình tĩnh đây? Có vẻ ông ta cũng hoảng sợ trước cơn điên của tôi. Ông ta chạy ra ngoài. Để mặc mình tôi cứ khóc như con dại ở trong phòng. Mọi người hiếu kỳ cứ đứng bên ngoài xì xào. Tôi chợt sực nhớ ra. Mình đang đi gặp bà ta. Tại sao mình lại ở đây? Tôi nhớ đến ly nước bà ta gọi cho tôi. Rồi nhớ đến câu chuyện của bà ta kể. Tôi chỉ biết cười nhếch mép. Phải rồi. Mẹ tôi là người phá vỡ hạnh phúc của bà ta. Thì không có gì. Bà ta phải đối tốt với tôi. Trách bản thân của mình quá ngu ngốc. Quá tin người. Tôi lấy lại bình tĩnh. Đi ra ngoài tìm y tá. Tôi hỏi rõ người đưa tôi đến đây là ai. Họ bảo với tôi rằng có một người phụ nữ đưa tôi đến. Sau đó làm thủ tục. Và thanh toán hết viện phí. Rồi bước đi. Tôi nghĩ bụng. Chắc chắn là bà ta, không ai khác. Dường như thuốc tê hết tác dụng, tôi thấy đau. Không phải đau bụng, mà đau cả chỗ ấy nữa. Đau, cả nỗi đau tinh thần của tôi nữa. Điện thoại. Lúc này tôi cần một cái điện thoại, nên quay về phòng. Chiếc điện thoại vẫn còn đó. Nhưng tôi biết gọi cho ai bây giờ. Gọi cho mẹ tôi, hay tôi gọi cho anh. Hay gọi cho bà ta để chửi vào mặt. Tôi thấy mình cô đơn quá. Bao nhiêu tuổi hơn Cô hòa vào dòng nước mắt đang thi nhau rơi trên mặt Tôi gọi cho Linh Tôi thấy mình khốn nạn Bạn bè với nó Thân với nó Khi vui chả bao giờ chia sẻ Nhưng khi buồn Lại bắt đầu nghĩ đến nó Nó nghe máy và chưa cần tôi nói gì Nó bảo với tôi rằng Sẽ đến đón tôi ngay Cảm ơn cuộc đời Vì tôi vẫn còn một người bạn ngay lúc này Linh đến thì trời bắt đầu sầm tối. Nó đưa tôi đi ăn. Nhưng lòng tôi cứ như có một tảng đá đè nặng. Làm sao mà nuốt nổi. Tôi tâm sự với Linh tất cả. Lúc đó tôi không còn ai để tâm sự nữa. Giữ trong lòng tôi càng cảm thấy buồn hơn. Tôi đòi uống rượu. Nhưng nó nhất quyết không cho. Bảo tôi đi ăn rồi. Nó sẽ đưa tôi về. Về đến nhà khoảng 9 giờ tối. Không hiểu sao hôm nay... Nhà ai đám cưới, đám vui gì đó Mà người đông từ ngõ vào nhà tôi Hình như mọi người đang nhìn tôi Mọi người đang xì xào bàn tán chuyện gì đó Tôi bảo Linh về trước Rồi tự mình đi vào Linh đồng ý, nó phóng xe về Tôi đi vào nhà Thấy bà ta đứng trước mặt Cháu về được đấy à Có cả tiếng mẹ tôi khóc thút thít Đoán có chuyện không hay Nghe loáng thoáng tiếng hàng xóm bảo nhau con duyên trước nay trông nó hiền lành chăm học là vậy Mà gây ra những chuyện không ngờ Tôi điền tiết Bà muốn gì? Bà ta cười giòn dã Tiếng cười ấy cứ ám ảnh tôi mãi Tao đã bảo rồi Phúc Đức tại mẫu Mẹ mày gây họa cho gia đình tao Ngày hôm nay Quà báo Lại đổ lên đầu mày Có trách thì trách mẹ mày đi Mẹ mày cướp chồng người ta <cười> Nên cái máu làm đĩ nó cũng ăn sâu vào mày. Bà ta nói đến đâu mẹ tôi khóc ôm sủm đến đó. Tôi cảm giác người đang đứng trước mặt tôi giống như một con hồ. Đang chụp trừ, vổ vập lấy tôi. Mỗi lời bà ta nói ra. Như rào cứa vào từng thớ thịt. Như muối sắt vào từng vết thương. Tôi thấy nhục nhã. Tôi đi thẳng vào nhà. Bố tôi đang ngồi hút thuốc. Mẹ tôi thì tóc tai rũ rượi. Người thì bẩn thỉu. Tôi thấy bất lực. Bà ta đứng ngoài nói to. Đấy, bà con đến đây mà xem. Mẹ nó làm đĩ cướp chồng của tôi. Còn nó mới 15 tuổi, đã biết ngủ với trai rồi có bầu. Nó mới đi phá thai về đấy. Mọi người xem, mọi người tránh xa mẹ con nó ra. Không, lại phải gặp phải phong long. Tôi mặc kệ bà ta chửi rùa. Tôi chạy vào nhà, bảo mẹ tôi đứng dậy, đi lên phòng. 
Bà ta đi vào Dí sát tay vào mặt mẹ tôi chửi Tao đã bỏ qua cho mày Nhưng mày lại tham lam Mày lấy cơm trắng Để lại cho tao cơm cháy Nhưng cơm cháy Mày cũng vét nốt của tao Tao đã cảnh báo mày rất nhiều lần Mày không nghe Thì hôm nay là quả báo của mày Nhớ Tránh xa gia đình của tao ra Cái gia đình bẩn thỉu tận đáy xã hội như chúng mày Không có cửa Để bước chân vào nhà tao đâu Nói rồi bà ta cười ha hả đi về Trước khi đi còn không quên Nhổ một bãi nước bọt Trước mặt tôi và mẹ Tôi cứng học không nói được gì Bà ta thật là đáng sợ <cười> Cũng từ đó Tôi đã rút ra được một bài học Không được nhìn mặt và bắt hình rong Bà ta đi về thì mọi người cũng ra về Có vài người nhìn mẹ con tôi chua xót Cũng có vài người chua chát Nói thẳng vào mặt Ôi giời Đúng là mẹ nào con ấy Tôi không quan tâm Bác tôi ở bên nhà Lúc này mới chạy sang Đưa cả thằng em của tôi sang nữa Đấy Tao có tưởng mẹ mày đã như thế Thì mày phải biết phấn đấu cho tương lai Mày Mày lại giống như con mẹ của mày Cả mẹ và tôi đều im lặng Không ai nói Từng giọt nước mắt cứ thi nhau mà rớt xuống Tao thường chúng mày Giúp chúng mày chăm lo cho thằng Bi Để chúng mày làm việc tốt Chứ tao mà biết mẹ con mày đĩ thỏa đến mức này Có chết tao cũng không thèm ngó Nói rồi bà kéo tay thằng bé xô về phía tôi Thằng bé ngã rúi xuống Nó hoảng sợ Khóc ôm xùm Tôi bật lại Cảm ơn bác đã giúp đỡ cháu những ngày qua Nhưng mọi chuyện không như bác thấy Sau này có điều kiện Cháu nhất định Sẽ báo ơn bác à <cười> Mày cũng như con mẹ mày ấy Cái ơn cái ý Làm đĩ mang về đây giả cho chúng tao Tao không dám nhận Nói đoạn bác ra về Tôi cũng không giận bác Bác là một người rất tốt Tùy bác ghét mẹ tôi Nhưng lại rất thương yêu hai chị em tôi Bà mẹ con ngồi ôm nhau khóc. Bố thì im lặng trầm ngâm. Hôm nay bố khác với mọi ngày. Không hề chửi mẹ con tôi lên một câu. Mãi sau, bố tôi mới lên tiếng. Nhà sắp bị người ta lấy rồi đây. Mẹ con chúng mày. Muốn đi đâu thì đi. Tao cũng có cuộc sống mới rồi. Dù gì mẹ con mày và tao cũng đã từng là gia đình. Có gì thì chúng mày nói với tao. Không quá khó khăn. Tao sẽ cố gắng mà giúp. Nói xong rồi, ông để lại cho mẹ con tôi một số tiền. Chỉ còn lại ba mẹ con. Mẹ tôi, ôm lấy hai đứa con tôi, vừa khóc lóc, miệng vừa nói xin lỗi. Tôi không trách bà. Vì sao ư? Vì bà ấy là mẹ của tôi, là người sinh ra tôi. Bà ấy có làm đĩ, có ăn trộm ăn cắp. Tôi cũng không bao giờ bỏ bà ấy được. Tôi lấy máy gọi cho anh. Không thấy anh trả lời. Tôi cũng không quan tâm nữa. Mẹ bảo mẹ vẫn còn một ngôi nhà. Ba mẹ con về đó ở tạm. Bảo tôi lấy những đồ dùng cần thiết. Cái gì không quan trọng thì bỏ đi. Tôi cũng nhanh chóng thu xếp đồ. Lúc này tôi cũng muốn đi. Tôi muốn đi khỏi đây. Muốn đi khỏi nơi tăm tối này. Lúc này cũng không thấy ô tô lần trước mẹ đi nữa. Tôi cũng không buồn hỏi. Bà mẹ con bước ra khỏi nhà, đi bộ ra đường lớn để bắt taxi. Tôi không muốn quay đầu nhìn lại nơi đó nữa. Mẹ tôi đưa hai đứa tôi đến một tòa nhà cao, cách nhà cũ rất xa ở ngoại thành. Sau này tôi mới biết, tất cả tài sản ông ta cho mẹ tôi đều bị vợ ông ta lấy lại. Chỉ còn ngôi nhà này đứng tên mẹ tôi, nên bà ta không lấy lại được. Mẹ bảo sẽ lo cho tôi đi học lại và ở nhà một thời gian để chăm thằng Bi. Sau đêm hôm đó, Tôi gọi đúng một cuộc, nhưng không liên lạc được cho anh. Anh cũng không gọi lại cho tôi một lần nào nữa. Tôi giận và cũng không hận gia đình anh. Nghĩ rằng đứa con cũng đã mất, nên tôi không còn gì để níu kéo anh nữa. Tôi đau đớn, nhưng cái nhục nhã của gia đình này, anh gây ra cho tôi lớn quá. Tôi quyết tâm sẽ quên anh và làm lại cuộc đời. Mẹ tôi và tôi từ trước đến nay không bao giờ nói chuyện tâm sự gì với nhau. Cho nên từ ngày tôi về ở cùng với mẹ Hai mẹ con cũng cứ thấy lặng lẽ Không nói với nhau lời nào Thằng em thì khác Bao lâu này nó ước được ở cùng với mẹ Này thành hiện thực Nó vui lắm Nó ngoan hơn 
cười nói và vui đùa cả ngày. Được một tuần thì mẹ tôi bảo tôi rút rút hồ sơ ở trường học cũ. Mẹ bảo làm thủ tục cho tôi chuyển trường mới. Hôm đó cho thằng Cò ngủ xong, mẹ tôi tranh thủ đi một lúc. Mẹ chở tôi đi bằng xe máy, đến trường làm thủ tục xong xuôi. Dường như ở trường này thầy cô cũng đều biết chuyện gia đình tôi, nên cũng tạo điều kiện cho tôi. Còn khuyên nhủ tôi rằng cố gắng mà học hành. Trên đường về đi qua nhà Linh, tôi thấy Linh đang lên xe của một người con trai. Nó vòng tay ôm người đó, trông dáng người đó rất quen. Tự nhiên trong lòng tôi lúc đó rất lo lắng, hồi hộp. Xe mẹ tôi đi qua hai đứa. Tôi ngoảnh lại. Đúng là anh đang chở Linh. Hai đứa đó đang ôm nhau. Nhìn mặt chúng nó rất ngạc nhiên. Mẹ tôi có cái tính đi xe không bao giờ để ý những người xung quanh. Nên chắc là không nhận ra chúng nó. Tôi khóc. Không phải vì tôi mất anh. Vì còn yêu anh. Mà tôi khóc. Vì tôi phát hiện ra rằng mình đã bị lừa. Về nhà thấy mắt tôi đỏ hoe, mẹ tôi tưởng tôi khóc vì chuyện phải chuyển trường. Ai, mẹ xin lỗi vì đẩy con đến bước đường này. Mẹ sẽ cố gắng cho con một cuộc đời mới tốt hơn. Mẹ tôi động viên tôi, tôi nhìn mẹ, chợt nhận ra rằng trên mặt người phụ nữ này đã xuất hiện quá nhiều nếp nhăn, tóc điểm trắng. Tự nhiên tôi thấy thương mẹ nhiều, thương cho bản thân mình, biết là mẹ mình sai. Nhưng cái giá phải trả quá đắt. Tôi bảo với mẹ. Mẹ ơi, con muốn lên chùa, làm lễ cầu siêu cho đứa bé. Mẹ tôi đồng ý, bảo tôi lấy xe của mẹ đi. Nhưng tôi từ chối, rồi mẹ đưa tiền cho tôi để mua đồ thắp hương cho cháu. Còn với cháu, nói rằng mẹ có lỗi với nó. Xin nó tha lỗi cho mẹ. Mong nó sớm được đầu thai. Kiếp sau, mẹ giả hết nợ cho nó. Cả hai mẹ con tôi chỉ biết khóc nhìn nhau. Này, đi đi, cầm lấy ít tiền. Đi đi kẻo muộn. Tôi chỉ gật đầu rồi lặng lặng ra đi. Nói thật những ngày này ở cùng với mẹ. Cuộc sống của tôi nó cứ âu sầu, không tả nổi. Cứ đi đi về về lặng lẽ. Xuống đến cổng chung cư. Tôi giật mình vì chúng nó đứng ngay trước cổng nhà tôi. Có lẽ chúng nó... Đi theo mẹ và tôi về đây, rồi đứng đợi tôi ở đây chẳng hạn. Tôi không tránh, tôi đi ra, đối diện với bọn chúng. Chà, chào anh, chào Linh. Linh nhìn tôi rồi nói. Duyên này, chúng ta cần nói chuyện. <cười> cần đéo gì phải nói chuyện gì? Còn chuyện gì để nói không? Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi. Rõ ràng là tôi căm hận anh. Nhưng ánh mắt tôi vẫn muốn dành yêu thương cho anh. Tôi rất ít chửi bậy, nhưng vì chúng nó mà tôi chửi bậy rất nhiều. Nhìn thẳng vào mắt nó. <cười> anh đúng là cái đồ vô liêm sỉ. Duyên, anh muốn nói chuyện một chút. Tôi cũng rất tò mò, muốn xem chúng nó đang diễn cái trò gì. Thế là lên xe của anh. Anh chở hai đứa đi. Bạn thân ngồi giữa, tôi lại ngồi sau. Lại là một quán cà phê khá vắng vẻ. Cả ba chúng tôi im lặng. Tôi rất khó chịu, nên lên tiếng trước. Có chuyện gì thì nói nhanh đi. Tao còn có việc. Xin lỗi em. Chúng mày giết tao đi còn hơn. Đời tao còn cái đéo gì nữa mà chúng mày phải đùa giỡn với tao như thế. Bạn thân á. <cười> Bạn thân tao đây đấy à. Tôi nhìn Linh chua chát. Nó bảo với tôi. Không phải như mày nghĩ đâu Duyên à. Thực sự xin lỗi. Vì tao giấu mày mọi chuyện từ đầu. Nhưng khi mày yêu An. Tao đã khuyên mày rồi. Nhưng mày đâu có nghe tao. Tôi im lặng cho nó nói. Nó nói nhiều lắm. Nó nói nó thích An từ lâu rồi. Nhưng vì lúc đó còn bé nên không dám thổ lộ tình cảm. Sau khi hai gia đình gặp nhau thì biết mẹ tôi chính là người phá vỡ hạnh phúc của gia đình anh năm đó. Thì anh trở nên ghét tôi. Anh tâm sự với Linh. Nên đó chính là thời điểm để Linh chớp lấy thời cô được lại gần anh hơn. <cười> tôi thấy giật nực cười. Giờ chúng mày giải thích cho tao làm gì? Dù sao chúng mày cũng quyết định đến với nhau Tao cũng chúc phúc cho chúng mày thôi Biết làm gì hơn Anh nhìn tôi Rồi hỏi một câu Nhưng còn Con của chúng ta Con á Mày còn hỏi con á 
Còn tao bị mẹ mày giết chết rồi Còn Linh không nói với mày à Tao nghĩ Mày phải vui lắm chứ Duyên Em đang nói lung tung cái gì đấy <cười> Thôi Mày muốn tìm hiểu gì thì cứ hỏi con Linh ấy Tao với mày chấm dứt ở đây Từ giờ sẽ không bao giờ có mối quan hệ gì nữa Phục vụ vừa mang đồ uống đến Sẵn cốc nước Tôi hấp thẳng vào mặt con Linh Cốc nước này để mày tỉnh táo lại Yêu hắn khác gì yêu một con thú dữ Vui vẻ thì nó cưng nựng này Có chuyện gì Nó sẽ khiến mày thê thảm Không còn đường mà lui đâu Tôi nuốt nước mắt Cay đắng Khi phải nói ra lời cuối này Nhìn tao đi Nhìn tao bây giờ đi Linh Linh vẫn xem là bạn Tôi bỏ về Linh khóc lóc Anh thì có vẻ chưa biết chuyện mẹ anh đã làm Nhưng thôi tôi mặc kệ Tôi đã quyết tâm dứt khoát ra đi rồi Ra khỏi quán tôi thấy bầu trời như mở rộng ra Bầu trời hôm nay trong xanh Có chút nắng Như làm tôi thêm tin tưởng hơn vào cuộc đời này Tôi thấy lòng mình thật thanh thản Nhẹ nhõm Tôi lên chùa làm lễ cầu siêu cho con mình Tôi tưởng mỗi mình tôi là trẻ tuổi nhất Đến đây tôi mới biết Cũng nhiều người chạc tuổi như tôi Cũng đến làm lễ Nhưng họ đều có người thân đi bên cạnh Nếu là trước đây Chắc tôi cũng tủi thân lắm Nhưng giờ tôi quen rồi Cảm giác này cũng thường thôi Cô đơn đã là gì So với tất cả nỗi đau Mà tôi đang phải chịu đựng Làm lễ xong xuôi Tôi xin phép sư thầy ra về Không biết đứa con này có tha thứ cho tôi không Tôi chỉ mong nếu được Nó sẽ đầu thai lần khác làm con của tôi Về đến nhà mẹ nấu cơm chờ sẵn Thằng Bi nhảy cẫng lên Chị Duyên về rồi Chị về rồi mẹ ơi Nhìn mâm cơm thấy có rất nhiều thức ăn ngon hơn ngày bình thường Nghĩ chắc mẹ thấy tôi buồn Nên muốn thay đổi không khí Hôm đấy ba mẹ con cùng nhau ăn cơm không khí gia đình cũng khác hẳn Ba mẹ con cười nói mãi không ngớt Hôm sau mẹ gửi thằng Bi cho nhà hàng xóm Rồi hai mẹ con đi làm thủ tục xin học Ở một trường học mới Rất nhanh chóng tôi được nhận học vào trường Tôi nhìn ngôi trường mới Cảm giác thân thương Và nghĩ về một tương lai mới Cuộc sống của tôi diễn ra rất bình thường Tại ngôi trường này Khoảng một tháng Thì hôm đó anh lại đến trường tìm tôi Không hiểu tại sao anh lại biết tôi học ở đây. Duyên, em gặp anh một lát có được không? Anh muốn nói chuyện với em. Mặc kệ anh ta cứ lại nhài bên tai, tôi cứ đi một mạch đến trạm xe buýt. Đến nơi tôi ngồi ở ghế chờ, anh cứ đứng nhùng nhằng mãi. Tôi quyên quyết không nói một lời nào. Mọi người xung quanh cứ nhìn tôi, loay hoay thế nào. Anh bế tôi lên xe. Tôi hét ầm mỹ rồi cắn vào tay anh. Nhưng anh vẫn không buông. Anh còn quay lại thanh minh với mọi người Đây là em gái của cháu Nó bỏ học đi chơi Nó không chịu về Nên cháu phải làm thế này Anh vừa nói vừa cười hiền với họ Tôi điền tiết nhìn họ nói Cứu cháu với Cháu không quen hắn Cứu cháu Nhưng tuyệt nhiên mọi người không ai ngó ngàng gì đến tôi Anh đặt tôi lên xe rồi ghé vào tay tôi nói Em gặp anh một lát thôi Mày bỏ tao xuống Nếu không tao nhảy xuống đấy anh im lặng, rồi phóng xe đi. Anh chờ tôi vào một nhà nghỉ. Đứng trước cổng, anh nói với tôi. Duyên, em tin anh lần cuối. Anh chỉ muốn hỏi em một chuyện thôi. Chuyện này ở ngoài nói không tiện. Tôi nghĩ chắc anh muốn hỏi về đứa bé nên mới như vậy. Tôi lẽo đẽo theo sau anh. Đến nơi anh ngồi xuống ghế, gương mặt đầy nghiêm túc. Tôi ngồi xuống mép giường, vẫn thái độ lạnh lùng. <cười> anh muốn nói cái gì thì nói đi. Nhưng mà xin anh đấy Xong chuyện lần này Anh hãy nhớ là chúng ta đã chấm dứt Ok Anh hỏi em Có phải chính mẹ anh đã ép em phá thai đúng không Dĩ nhiên Bây giờ anh mới biết à Anh nhìn tôi xót xa Dù anh nói lời xin lỗi tôi Dù anh có nói trăm ngàn vạn lời xin lỗi Cũng không thể nào mà chữa lành được Nỗi đau trong lòng tôi Tôi và anh nói chuyện Là tôi cố ý cho anh có cơ hội giải thích là tôi muốn cho anh cơ hội Tôi đúng là ngu hết phần của xã hội Anh nói Anh chỉ giận tôi Mà nhất thời rung động trước Linh Rồi chuyện mẹ anh đánh thuốc mê Rồi đưa tôi tới bệnh viện phá thai Anh không hề biết Bà la bà la rất nhiều thứ Thật sự lúc đó Tôi không biết trong anh lời nào là thật Lời nào là nói dối nữa 
tôi mới thở dài Vậy bây giờ anh muốn gì? Trải qua nhiều chuyện như bây giờ Tôi chỉ muốn được yên ổn thôi Tôi mệt mỏi lắm rồi Anh muốn Anh hôn tôi Đã lâu rồi tôi không cảm nhận được vị ngọt đôi môi ấy Hơi thở ấy nữa Trong đầu tôi trượt loáng thoáng tiếng mẹ anh ở đâu đó Ánh mắt của bà ta Tiếng cười của bà ta Tất cả như muốn tôi bừng tỉnh Tôi đẩy anh ta ra Tôi xin anh đấy Giữa chúng ta có duyên nhưng không thể nên phận Mình yêu nhau như ý trời đã định sẵn rồi Tôi xin anh đấy Tôi không muốn mắc sai lầm thêm một lần nào nữa Tôi muốn có một cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác Xin anh Hãy tránh xa tôi ra Miệng nói nhưng lòng đau như cắt Nước mắt tôi lại tuôn ra xối xả Tôi cảm nhận được rằng tôi còn yêu anh Và anh cũng yêu tôi rất nhiều Nhưng sau tất cả những chuyện mà mẹ anh đã làm với tôi Tôi thấy ám ảnh, kinh tởm và sợ hãi. Anh hiểu tôi đang nghĩ gì. Anh đang cố gắng chấn tĩnh tôi. Duyên, mẹ anh từ trước tới nay tuyệt đối không phải người như vậy. Mẹ anh sống không phải loại người âm mưu thủ đoạn và độc ác đến thế. Nhưng mẹ anh đã làm như thế với tôi đấy. Và sau những gì mẹ tôi đã làm với gia đình anh, thì tôi lại càng không có lý do gì để tiếp tục với anh nữa. Anh có hiểu không? Nhưng anh thì có. Anh có rất nhiều lý do Và lý do duy nhất đó chính là anh yêu em Đúng là đàn bà con gái Cứ hễ con trai nó rót mật là như ruồi chết đứng Biết là ngu Nhưng tôi lại thích nghe Anh lại hôn tôi Lần này anh xé toạc chiếc áo tôi đang mặc Rồi anh lại thì thầm vào tai tôi Anh nhớ em lắm Tôi im lặng Ngoan như một con cún Anh hôn tôi ngấu nghiến sau lần đó, tôi lại tiếp tục với anh nhưng lại lén lút. Đi đâu cũng giấu giấu giếm giếm, không dám công khai. Lúc đấy biết là mình ngu nhưng cứ đâm đầu vào. Tôi cũng không biết giải thích sao để biện minh cho cái ngu của mình. Hai đứa cứ thế nằm ôm nhau ngủ. Ngủ dậy tôi giật mình với một đống của cõi nhỡ từ mẹ. Chắc là mẹ tôi lo lắm. Tôi gọi lại cho mẹ báo đang ở nhà bạn. Tôi giật mình, anh vòng tay qua ôm tôi từ sau. Tôi thích được như thế. Tôi thích anh ôm tôi từ phía sau. Cảm giác an tâm đến lạ lùng. Anh hôn vào lưng tôi. Em à, anh bị nghiện em mất rồi. Tôi cứ vùi mình trong hạnh phúc. Sau bao ngày xa cách, những ấp ủ nhớ mong là tự tôi muốn lún sâu. Dù biết người đau nhất sẽ là mình. Có lẽ cái khoảng thời gian này là khoảng thời gian đẹp nhất đối với tôi. Đối với tình yêu của tôi và anh. Cứ âm thầm lặng lẽ Nhưng cực kỳ mãnh liệt với cuộc sống Với cuộc yêu điên cuồng này Như ngay từ đầu tôi đã nói Anh không tốt như mọi người nghĩ Chuyện gì cũng vậy Phải cần thời gian Cái kim trong bọc lâu ngày Rồi cũng dần hé lộ Thỉnh thoảng tôi bạo gan Vẫn đến nhà anh Vì bố mẹ anh không có ở nhà Chủ yếu vẫn là một mình anh sống ở đấy Cứ thế tôi chìm đắm trong u mê Mãi mãi không bao giờ rứt ra được Thời gian cứ như vậy trôi qua Mãi đến hơn một năm sau Năm đó tôi lên lớp 11 Hôm đó là thứ bảy Tiết cuối cùng sinh hoạt lớp Giáo viên có việc bận Nên cho bọn tôi nghỉ sớm Bình thường anh vẫn đưa đón tôi đi học Nhưng hôm nay tôi được nghỉ sớm Tôi nhờ bạn trở qua nhà anh Tôi muốn tạo cho anh bất ngờ Nhưng không ngờ bất ngờ Lại chính là tôi Tôi có chìa khóa nhà anh vào nhà anh tôi mở cửa chính ra và đi vào giống như là nhà mình. Tôi đi thẳng lên phòng của anh. Đột nhiên tôi nghe có tiếng thở gấp gáp hồn hền của một đứa con gái. Tôi đi nhẹ nhàng đến phòng anh, mở cửa nhẹ nhàng, rồi tôi nhảy vào, hù anh. Ôi thật bất ngờ, mặt tôi muốn méo mó những cái cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình. Là một con đàn bà đang dạng chân ngồi trên bàn. Thấy tôi, hai chúng nó giật mình. Vừa vội quần áo che những bộ phận nhạy cảm lại Tôi bước thẳng vào Chúng mày Chúng mày đang làm cái đéo gì đây Phòng sáng nhưng bọn chúng lại làm tình trong bóng tối Tôi cố gắng tiến lại gần hơn Để nhìn rõ mặt con kia là ai Cảm giác như mình đang ngày Càng bạo gan hơn Hoặc có lẽ rằng tôi đã đau đớn quá nhiều lần Nên tôi đã khôn hơn Nếu như những lần trước Mỗi khi gặp chuyện tôi chỉ biết khóc Thì nay Tôi đã biết chồng trả 
quay lại chủ đề của bọn chúng. Anh người trần như nhộng, không một mảnh vài trên người, tiến gần lại tôi, như muốn giải thích điều gì đó. Tôi hắng giọng nói. <cười> đứng ở đây, đừng lại gần tao. Đứng ở đấy, đừng có lại đây, giấy bẩn lên người tao. Duyên, em nghe anh giải thích. Hết chuyện này đến chuyện khác, là thế nào hả? Tôi bật sáng đèn lên. Chân dung con phò làm tình với anh hiện ra rõ trước mặt. Anh lại như lần trước, lại giải thích, lại cầu xin. Cái thằng đàn ông tôi tin tưởng trao thân, cái thằng đàn ông luôn đứng ra che chở bảo vệ, luôn bên tôi an ủi và động viên. Người đàn ông ấy đi đâu mất rồi? Tại sao bây giờ lại xuất hiện trước mặt tôi, một thằng hèn khốn nạn thế này? Đứa con gái đó không ai khác, chính là người trong ảnh hôm nọ. Lần đầu tiên tôi đến nhà anh, Tôi thấy người con gái đó trong ảnh. Nhưng về sau thì tôi không thấy bức ảnh đó trong phòng nữa. Tôi không để ý nên cũng không hỏi anh. Và bây giờ, người con gái ấy đang đứng trước mặt tôi. Họ đang trần chuồng. Lúc này hành động như một con điên. Máu điên tôi đang sôi sục. Tôi chạy đến túm tóc con đó. Hất ngược lên, trợn mắt nhìn nó. Mày biết mày đang làm gì không? Mày biết nó là ai không? Tôi tưởng là nó sẽ sợ sệt tôi Nhưng không Nó tỏ ra rất bình tĩnh Biết Biết anh An trước cậu đấy Nó vừa nói vừa gỡ tay tôi ra khỏi tóc của nó Tự nhiên tôi thấy mình trùn xuống Nó lại tiếp tục Nhưng cậu đừng có lo lắng quá Chúng tôi Chỉ là xã giao với nhau thôi Nó lấy đồ mặc vào ngay trước mặt tôi Tôi thấy thật nực cười Tôi cười như điên như dại anh chạy lại ôm lấy tôi, tôi mặc kệ. Sau này tìm hiểu sâu hơn, tôi biết con bé đấy bằng tuổi anh. Điều ngu ngốc nhất ở tôi, đó là cảm thấy mình nợ anh vì mẹ mình đã từng phá hoại hạnh phúc của gia đình anh. Cho nên tôi lấy cái cơ đó để ngụy biện cho cái ngu ngốc của mình và để anh tiếp tục làm khổ tôi. Lúc đầu tôi đã nói, anh là người tôi yêu nhất và tôi cũng là người anh yêu nhất. Cho nên sau này, khi giữa tôi và anh còn xuất hiện thêm rất nhiều người đàn bà khác, nhưng anh vẫn không chịu từ bỏ tôi. Cái máu gai gố nó ăn sâu trong người anh, thì không bao giờ có chuyện anh thay đổi. Sau lần ấy, tôi chán anh, tôi muốn bỏ, nhưng anh lại níu kéo. Tình tôi lại không dứt khoát, cái tôi tiếc không phải là anh, cái tôi tiếc là tình yêu, là kỷ niệm. Những ai trải qua tình yêu một người sâu đậm, lại có con với người ta. Thì sẽ hiểu được cái cảm giác của tôi Lần thứ hai tôi lại ngạc nhiên hơn Tôi nể nhất là mấy đứa Vừa ăn cướp lại vừa la làng Hôm đó trên đường đi học về Tôi nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ Nội dung tin nhắn là địa chỉ Nhà nghỉ Và vài tấm hình Anh đang làm tình với một đứa con gái khác Lần đó anh cũng giải thích với tôi rằng Anh ấy chỉ xã giao thôi Có lẽ anh là thằng đàn ông khốn nạn nhất Mà tôi từng thấy anh thật là ghê tởm, nhưng khi đó tôi đã mù quáng mà bỏ qua hết lần này đến lần khác. Đúng là tôi sợ mất anh, dù anh có ngủ với rất nhiều người khác và bao nhiêu lần tôi bắt gặp được đi nữa, nhưng anh vẫn yêu thương, vẫn chiều chuộng tôi. Một đứa như tôi, cả đời không nhận được yêu thương từ ai, chưa bao giờ cảm nhận được sự chiều chuộng, nên một khi cảm giác đó đã quen thuộc, thì tôi lại không muốn đánh mất. Có lẽ tôi đang lý lẽ, cho cái sự ngu ngốc của mình. Có lẽ tôi đang lý lẽ cho sự ngu ngốc của mình và có lẽ là cái duyên nợ. Những lần tôi bắt được tận tay, tôi biết vẫn có những lần anh chùi mép sạch sẽ mà tôi không hề biết. Nhưng với Linh thì khác, tôi không bỏ qua. Khi đó tôi đang học lớp 12, tôi đã muốn chia tay anh, tôi đã quá mệt mỏi. Anh yêu tôi, nhưng tôi biết không có gì để chứng minh điều đó. Sau những gì anh đã làm với tôi Nhưng tôi cảm nhận được Sau những ngày tháng chán nản Đợi chờ một ngày Anh sẽ vì mình mà thay đổi Tôi thấy nản lắm Tôi thấy thất vọng Tôi đánh liều uống thuốc ngủ Như một con dại cùng đường không lối thoát Cầm đống thuốc ngủ Vừa run vừa sợ Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đến cái cảnh Hôm mẹ nó đến nhà tôi Nghĩ đến tiếng cười của mẹ anh Nước mắt của tôi lại mặn đắng Nuốt ngược vào trong lại thôi, mình vẫn còn mẹ, còn thằng Bi, tôi sợ chết.
Còn anh thì vẫn bài cũ, năn nỉ cầu xin. Sau mỗi lần anh làm chuyện có lỗi với tôi, thì anh lại tỏ ra yêu chiều tôi nhiều hơn. Hồi ấy mới ra điện thoại iPhone 3, anh đã mua cho tôi một cái. Có lần tôi phát hiện trong máy ảnh của anh, có một video anh sách với người khác. Tôi điền tiết ném bể luôn cái điện thoại của anh. Tôi cắt đứt liên lạc với anh hẳn một tuần. Hôm đấy anh lại đứng trước cổng trường đợi tôi. Tôi thấy anh và trốn ra về cổng sau. Về đến nhà thấy mẹ và thằng Bi đưa nhau đi siêu thị. Mẹ mới hỏi tôi. Con đi với mẹ với em cho vui nhé. Tôi đang buồn nên đồng ý đi với mẹ. Nếu ở nhà chắc tôi sẽ chết vì sầu mất. Điện thoại tắt nên tôi cũng quăng luôn ở nhà. Thấy tôi buồn mẹ tôi cũng hỏi qua. Tôi đã giấu nên rủi lại thôi. Mẹ tôi nghĩ chắc do cuối cấp nên áp lực học tập. Hoặc có là do mẹ và tôi không mấy khi tâm sự với nhau nên không có chuyện gì để nói với nhau. Nếu thật sự không có những chuyện xảy ra thì tôi cũng là một đứa con gái trong sáng như bao cô gái khác. Nếu như mọi chuyện chỉ dừng lại ở cái đỉnh điểm anh ngủ với nhiều đứa con gái khác thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi. Có lẽ đời tôi sẽ có một kết thúc đẹp hơn. Nhưng cuộc đời tôi lại lặp lại lịch sử lần hai. Tôi lại có thai với anh. Điều này là điều tối kỵ đối với tôi. Lần đầu cứ cho là tôi ngây ngô đi. Chưa biết cách phòng tránh đi. Nhưng lần thứ hai, tôi phòng ngừa kỹ lưỡng lắm. Nhưng lại vẫn dính. Tôi phát hiện mình có thai với anh. Ngay cái lúc tôi muốn chia tay. Buổi sáng hôm đấy khi tôi ngủ dậy, tôi cảm nhận thấy sự khác biệt trong người. Đợt này tôi khôn hơn. Nên tôi mua que về thử. Lần thứ hai có bầu, tôi không sợ hãi như lần đầu nữa. Chỉ là tôi hoang mang không biết phải giải quyết như thế nào. Học hành thì giang dở. Tôi và anh đến với nhau lại là điều không thể nào. Đây là lần đầu tiên mà tôi quyết đứt, dứt khoát với anh. Lần này tôi quyết tâm lắm, nên mới kéo dài đến cả tuần như thế. Quyết tâm cao là thế. Nhưng đến cuối cùng ông trời vẫn trêu ngươi bằng cách. Cho tôi thêm một đứa con với anh. Lúc này tôi không có lấy một người bạn để tâm sự. Không có một người để chia sẻ. Mẹ tôi thì càng không. Tôi cũng không nghĩ là nói với anh. Vì lúc đó tôi thực sự rất chán anh rồi. Nhưng một mình nuôi con thì lại càng không thể. Nghĩ ngợi lung tung. Tôi nhắn tin cho anh mục đích chỉ thăm dò vài câu. Có vẻ anh cũng đang yêu tôi và muốn được tôi tha thứ. Nội dung đại khái như là Anh yêu em Nhưng cái tính lăng nhăng nó ăn vào máu Nên anh không bỏ được Anh còn ngụy biện là từ khi yêu tôi Anh đã cố gắng kiềm chế Rõ ràng là yêu một người Nhưng trước cái lạ Thì anh lại không nỡ từ chối Tôi đã nói là tôi không còn tin tưởng gì anh nữa Thì đột nhiên Anh nhắn tin cho tôi Hay là chúng mình bỏ trốn đi nhá Thử sống một cuộc sống của gia đình thực sự đi anh muốn ở bên em duyên à? Anh muốn làm một người chồng thực thụ. Hoàn cảnh của tôi lúc đó đang giang dở như thế. Anh lại mở đường cho tôi. Nhắn tin một lúc thì tôi đi ngủ. Và cũng không nhắc đến chuyện tôi có thai với anh nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi định đi học bằng xe buýt. Vì không muốn gặp anh nên cố tình đi sớm hơn ngày thường. Hôm nay, anh lại còn đến sớm hơn tôi tưởng. Có vẻ như anh đã đợi tôi ở đó từ rất lâu. Tôi tiến lại phía anh và nói Hôm nay em muốn đi xe buýt Em vẫn đang còn giận anh đi à? Em không Thế em lên xe đi Anh có chuyện muốn nói Có chuyện gì thì anh nói luôn đi Anh kéo tay tôi lại Chuyện hôm qua anh nói thật đấy Anh đã sắp xếp kế hoạch cho chúng ta rồi Anh An này Chuyện đó em chưa nghĩ tới Bây giờ em phải đến trường Cũng được nhưng em lên xe đi. Anh đưa em đi. Cả buổi học hôm đó lòng tôi cứ nặng trĩu, người cứ nôn nao. Cái bánh và hộp sữa anh đưa cho tôi hồi sáng, tôi cũng không buồn mà đụng đến. Cái tôi lo lắng nhất, đó chính là cái thai trong bụng. Nếu như bỏ đi thì thương, nhưng để lại thì không ai chấp nhận. Hoặc nếu bỏ đi cùng với anh, với cái bản tính của anh, thì chắc chắn tôi còn khổ gấp bạn lần. Bây giờ tôi đang học hành giang dở, Bỏ đi cũng phí 12 năm. Còn hơn nửa học kỳ là thi tốt nghiệp rồi. Ai, mệt mỏi vô cùng. 
ngồi trong lớp mà cứ như người mất hồn. Chồng đánh tiết một, tiết hai, rồi tiết năm. Tôi cứ ngồi lì trong lớp. Mọi người đã vì hết. Tôi ngồi một lúc thì thổi thổi ra ngoài hành lang đứng. Thật sự tôi không muốn về. Trong lòng tôi giờ đây cứ dối hết lên. Tôi không muốn về, tôi cũng không muốn gặp anh nữa. Đứng một lát thì bỗng có người vỗ vào vai tôi. Là anh. Anh đứng nhìn tôi một lúc rồi bảo với tôi. Đi về thôi. Hay đi ăn cái gì đấy nhá. Em không muốn ăn. Nói thế nhưng anh kéo tay tôi đi. Tôi vẫn đi theo anh. Tôi gọi điện về cho mẹ. Báo ăn cơm ở nhà bạn. Trên đường đi anh hỏi tôi đủ thứ chuyện. Sao dạo này em gầy thế? Em muốn ăn cái gì? Ăn gì cũng được. Em có tha thứ cho anh không? Tôi im lặng một lúc rồi anh chờ tôi đi ăn bún. Đang mệt. Nên lúc đó chỉ nói bừa. Nhưng không ngờ khi thấy bát bún. Tôi như người đói. Đánh một hơi hết sạch. Anh nhìn tôi ăn mà chố mắt. Bát anh còn chưa ăn hết một nửa. Thì bát của tôi đã hết sạch rồi. Miệng còn thèm. Muốn ăn thì bát nữa cơ. Bỗng tôi nôn. Em làm sao đấy? Hay em bị ngộ độc? Tôi nói dối anh. À không. Chắc em ăn no quá. Em không sao đâu ạ. Anh lấy khăn giấy cho tôi rồi tiếp tục ăn. Tôi đứng lên chạy đi tìm nhà vệ sinh. Anh lo lắng cho tôi. Hay anh đưa em đi khám nhá. Không cần đâu. Anh ăn nốt đi. Anh tính tiền rồi hai đứa lại lên xe đi. Cứ đi lất bất trên đường. Anh hỏi tôi. Chuyện đó em đã suy nghĩ chưa? Em nghĩ rồi. Em thấy thế nào? Em đang học hành giang dở. Với lại mẹ em và thằng Bi chỉ có một mình. Anh hiểu chứ, anh hiểu. Anh có thể lo được. Chỉ là em có muốn hay không thôi. Tôi im lặng trầm ngâm, nhìn ra phía xa xa của thành phố. Duyên, anh yêu em. Những ngày qua anh có lỗi với em rất nhiều. Nhưng anh nhận ra rằng, em mới là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Tôi ngồi sau, vòng tay ra trước ôm lấy anh. Anh nắm lấy tay tôi siết chặt, như để trần an những lời anh nói là thật lòng. Nghĩ bụng, anh văn vở quá. Ngẫm lại thấy anh nói hay thật đấy. Mật ngọt thì chết rồi. Trước giờ tôi vẫn luôn là một con ruồi. Nạn nhân ấy và bây giờ cũng như vậy. Đưa nhau đi lòng vòng một lúc tôi cũng đồng ý. Nhưng tôi muốn học xong cấp 3. Tôi muốn thi tốt nghiệp xong. Thì bắt đầu kế hoạch này. Anh cũng đồng ý với tôi. Mà này, anh nhìn em cứ lạ lạ thế nào ấy. Lạ lạ thế nào là thế nào? Em có điều gì giấu anh đúng không? Em không có gì để giấu anh hết. Có cái gì giấu anh thì nói đi. Đừng để anh biết đấy. Anh siết chặt tay tôi. Cứ lan man đổ chuyện. Mãi đến 3 giờ chiều thì tôi đòi về. Anh chờ tôi về đến nhà còn không quên hôn lên chán của tôi. Chào tạm biệt anh rồi đi vào nhà. Tôi mới đến cầu thang thì máy điện thoại báo có tin nhắn là anh nhắn cho tôi. Anh yêu em. Đêm hôm ấy tôi không ngủ được, cứ chằn chọc suy nghĩ về tương lai, về kế hoạch bỏ trốn điên rồ. Hai giờ sáng tôi nhắn tin cho anh. Em có thai rồi. Khoảng ba phút sau thì anh gọi lại. Em không ngủ à? Em không ngủ được. Thế có thai thật à? Em đùa anh làm cái gì? Anh im lặng, tôi cảm nhận được có vẻ anh đang rất lo lắng. Thôi được rồi em ngủ sớm đi. Không lại ảnh hưởng đến sức khỏe của hai mẹ con. Tắt máy, anh lại nhắn tin cho tôi. Anh yêu em. Anh sẽ không bao giờ để mất em thêm một lần nào nữa đâu. Tôi cũng lo lắm. Nhưng anh đã nói như thế thì tôi cũng yên tâm phần nào. Ngày mới lại bắt đầu. Tôi vẫn đi học. Anh vẫn đưa đón tôi thường xuyên. Mãi cho đến khi vào khoảng thời gian gần Tết, tôi mới thi cuối học kỳ 1. Khi đấy, cái thai đã hơn 2 tháng. Hôm ấy tôi về nhà anh chơi, anh bảo với tôi. Anh tính thế này, hay em bảo lưu kết quả đi, rồi sau này mình tính tiếp. Vì đến lúc em thi tốt nghiệp, bụng em to rồi đấy. Bây giờ bụng đang bé, lại mặc áo ấm nên không thấy rõ. Chứ để đến hết năm, là lộ ngay đấy. Tôi im lặng, anh cũng im lặng. 
Gần Tết mẹ tôi cũng tất bật công việc Dạo này mẹ tôi làm ăn được Cũng không có thời gian chăm thằng Bi nữa Tôi thì suốt ngày lý do đi học Nên mẹ quyết định thuê một người về làm giúp việc Nói giúp việc cho Sang thôi Nhưng thực chất là chị họ ở quê Nên làm giúp Chị này nhà nghèo bố mẹ không có khả năng nuôi Bằng cấp cũng không có Nên không biết đi xin làm ở đâu Chị ấy rất hiền và biết điều Nên mẹ tôi cũng rất quý Xem chị ấy như đứa con trong nhà Tôi thì cứ thế Đi học rồi nói dối là đi học thêm Hôm thì học ca chiều Hôm thì học ca tối Nói chung mẹ tôi tin tưởng tôi lắm Vì cứ nghĩ rằng lên lớp 12 rồi Nên tôi học nhiều Sau những lần bị anh phản bội Tôi cũng có khôn lên rất nhiều Tinh hơn Nên anh cũng không dám ho he Đặc biệt là khi tôi đang mang thai con của anh Anh cũng biết trân trọng Chiều chuộng Và quan tâm tôi nhiều hơn Gần Tết bố mẹ anh cũng hay về nhà Nên tôi không đến nhà anh nữa Hai đứa cứ lén lút gặp nhau Hôm đó đúng vào khoảng ngày 25 âm lịch Vì đúng buổi học cuối cùng Là tôi được nghỉ Tết Như thường ngày tôi vẫn đợi anh trước cổng trường Hôm nay anh đi ô tô đến Tôi nhìn thấy anh Định chạy qua đường để anh khỏi mất công quay xe Tôi đi chậm lại Thì nhìn thấy cánh cửa ô tô Người bước ra Không phải là anh Mà là mẹ của anh Tôi giật mình thấy hoàng hoàng Nhưng một lát sau tôi lấy lại tinh thần Bà ta vẫn thái độ bồ tát như ngày nào Bước xuống xe Tiến lại phía tôi Cười Và tôi vào thẳng vấn đề luôn Bác đến tìm cháu Hay chỉ tình cờ đi ngang qua đây ạ à? Nếu đến tìm cháu thì bác cũng gặp cháu ở đây Mà nếu chỉ tình cờ thì cũng gặp cháu ở đây rồi Vậy thì không phải là ý trời sao Vậy có chuyện gì Mà bác đến tận đây tìm cháu ạ à? Chắc trong lòng cháu cũng có câu trả lời rồi Bác muốn gặp riêng Cháu nói chuyện được không Lần trước bà ta đối xử với tôi như thế Nên tôi cũng thấy sợ Cũng có phần cảnh giác hơn Bác có chuyện gì ạ à? Bác nói luôn đi ạ à? Bà ta lại cười Điệu cười giòn rã như ngày nào Tiếng cười ấy làm tôi thấy ghê sợ Bác không làm gì cháu đâu Chúng ta vào quán nước bên đường Nói chuyện nhá Tôi đắn đo Giữa ban ngày Quán nước trước cổng trường cũng có vài người đang ngồi ở đấy Chắc chắn bà ta không dám làm gì tôi Nhưng tôi thấy lo quá Liệu có phải bà ta đã biết tôi đang có thai hay không Nhưng cũng trần an mình rằng Chuyện này ngoài anh Thì tôi đã không cho ai biết Tôi đồng ý Sang quán nước bên đường cùng với bà ta Bà ta đi trước tôi Bà gọi hai cốc nước Nhưng bà ta và tôi đều không động đến Bà vào thẳng vấn đề Duyên này Cháu vẫn qua lại với con trai bác đúng không? Tôi im lặng không nói gì. Bà ta lại tiếp tục. Bác biết, nó yêu cháu. Nhưng cháu và nó không có tương lai đâu. Cháu có hiểu không hả? Dạ vâng. Bác chỉ muốn nói với cháu. Nếu cháu vẫn tiếp tục với thằng An, thì cuộc đời cháu mãi mãi không bao giờ có kết thúc tốt đẹp đâu. Bà ta đang đe dọa tôi. Thật nực cười. Đã có lúc tôi ước bà ta chết đi. Bà ta nói thêm vài chuyện. Đại khái lúc trước vì hận mẹ tôi, nên bà ta mới làm như thế. Mong tôi hiểu cho bà ta. Bà ta cũng nói rằng, đối với đứa cháu, bà cũng rất xót xa. Bà cũng đi chùa, làm lễ đầy đủ cho nó. Tôi thấy khích. Làm điều ác xong chỉ cần ân hận và đi chùa thôi. Thì tôi không bao giờ chấp nhận. Đã có lúc tôi ước, giá như bà ta không tồn tại trên đời này. Nói xong chuyện bà ta đứng dậy trả tiền rồi ra về Tôi cũng chẳng thèm tranh trả tiền với bà ta làm gì Bà ta chào tôi về trước Và dặn dò với tôi Là hãy nhớ lấy những gì bà ta vừa nói Tôi chưa về vội Tôi ngồi ở đấy một lúc Tôi suy nghĩ về những lời nói của bà ta Về cuộc tình của tôi và anh Về cái thai trong bụng Tôi cúi mặt xuống khóc nước nở Mặc cho những người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ Tôi mặc kệ tất cả mọi thứ. Bỗng tôi giật mình vì có người đứng trước mặt tôi. Tôi ngước lên nhìn. Là An. Tự dưng lúc đấy tôi tủi thân vô cùng. Bao nhiêu nước mắt cứ thi nhau mà tuôn trào. Anh kéo tôi đứng dậy. Ôm tôi vào lòng. Anh xin lỗi. Xin lỗi. Để em phải chịu thiệt thòi như thế này. Hẳn anh ta đã biết mọi chuyện. Anh lại tiếp tục trấn an tôi. Em đừng lo, 
Mọi chuyện anh sắp xếp ổn thỏa cả rồi Anh chờ tôi về Ra về còn dặn dò tôi trong khoảng 10 ngày tới Không được liên lạc trước cho anh Thỉnh thoảng anh sẽ gọi cho tôi Và tôi không được nhắn tin Tôi hỏi mãi là có chuyện gì thì anh không nói Anh chỉ nhìn vào mắt tôi và hỏi một câu Em có tin anh không? Tôi gật đầu Vì lúc đấy nếu không tin anh Thì tôi biết tin ai đây Đúng là trong vòng 10 ngày Anh không liên lạc gì với tôi Chỉ thi thoảng anh gọi cho tôi Hỏi thăm được mấy câu Rồi lại vội vàng tắt máy Tôi thấy như anh đang có điều gì đó giấu tôi Nhưng đã hứa là tin anh Nên lần này tôi không dám tò mò nữa Có lúc tôi nhớ anh phát điên Muốn gọi cho anh Nhưng tôi lại kìm nén được Những năm trước Tết đến Anh và tôi lại súng xính đi đây đó Mua sắm lung tung Năm nay lại không có anh Đâm ra khó chịu Có thai tính khí cũng thay đổi Hay khó chịu bứt rứt trong người Tính hay cáu bẩn Đúng đêm mùng 1 Tết Anh nhắn cho tôi một tin Chúc hai mẹ con năm mới vui vẻ nhé Cố gắng chờ anh sắp xếp mọi việc Anh yêu em và con rất nhiều Thế là tôi lại chờ đợi Cái Tết năm đó trôi qua với tôi mà nói Một cách rất vô vị Anh hẹn đến mùng 5 chúng tôi sẽ gặp nhau còn bốn ngày nữa thôi mà tôi cứ mong mãi, lo lắng, hồi hộp. Rồi cũng đến ngày mùng bốn. Cả ngày tôi cứ mong đến tối. Đêm lại lo, không ngủ được. Tôi không hiểu rằng anh đang nghĩ gì. Có kế hoạch gì mà lại không nói với tôi. Nghĩ ngợi lung tung rồi tôi ngủ quên lúc nào không biết. Sáng sớm tỉnh dậy. Việc đầu tiên là tôi tìm ngay chiếc điện thoại. Mở màn hình. Không cuộc gọi nhỡ, không tin nhắn. Tôi thất vọng vô cùng. Tôi nghĩ bụng. Hay anh đang lừa tôi. Rồi tôi lại tự trấn an mình rằng chắc hẳn anh đang có việc thôi. Anh hẹn hôm nay. Nhưng anh có nói là buổi sáng hay buổi tối đâu. Tôi sẽ đợi chờ. Tôi sẽ đợi anh. Đêm hôm đó tôi buồn và suy nghĩ rất nhiều. Tôi không khóc nữa. Nhưng tâm trạng tôi phải nói gì nhỉ? Chúng toàn là màu đen. Tôi không muốn làm gì hết. Tôi chỉ muốn nằm. Mẹ và thằng em Bi đi chúc tiết đến tối chưa về. Chỉ còn tôi và chị giúp việc ở nhà. Chị ấy nấu cơm gọi tôi xuống ăn. Nhưng tôi không muốn ăn. Chị ấy vào phòng hỏi tôi. Sao đấy? Sao em không ăn cơm? Cả ngày cứ ru rú trong phòng không chịu ra ngoài. Tết người ta đi đây đi đó chúc tụng nhau. Có mỗi mình em lại như thế. Dường như chị ấy đang nhìn được thấu tâm trạng của tôi. Chị lại tiếp tục hỏi tôi. Duyên, em có chuyện gì đấy? Này, chị nói, có chuyện gì cứ tâm sự với chị, cho nhẹ lòng. Tôi ban đầu hơi ngại ngùng, tôi không muốn nói. Nhưng tôi thấy chị cứ thật thà, cảm giác giống như cá được gặp nước vậy. Tôi tâm sự tất cả chuyện gì với chị đấy. Về chuyện người con trai tôi yêu, về hoàn cảnh hiện tại. Chị trố mắt bảo với tôi. Duyên này, ai trong đời cũng mắc phải những sai lầm. Sai ít hay sai nhiều là do bản thân mình. Chuyện của em chị nghe xong Thật sự là cũng không thể nào mà ngạc nhiên thêm được nữa Chị không biết khuyên em như thế nào Nhưng có một điều này chị muốn nhắc nhở em Đó là chúng ta có thể mắc nhiều lỗi lầm Nhưng không thể mắc một lỗi mà quá nhiều lần như vậy được Chị ấy nói nhiều và rất nhiều Và còn cho tôi những lời khuyên nữa Tôi cảm nhận được chị ấy rất chân thành Đêm hôm ấy tôi rủ chị ấy ngủ lại phòng của mình Có khi tôi có cảm giác như chị ấy là chị gái của mình. Đêm đấy tôi ngủ rất ngon. Sáng hôm sau tỉnh dậy, mẹ và em bảo về quê mấy hôm. Cả ngày hôm ấy, anh cũng không gọi cho tôi. Tôi cũng xác định là không còn trông mong gì ở anh nữa. Chỉ là tự mình không biết giải quyết mọi chuyện ra sao. Chị giúp việc là biết chuyện tôi có thai, nên chăm sóc tôi rất kỹ, tâm sự và chia sẻ với tôi mọi việc. Hai chị em ở nhà với nhau, Thỉnh thoảng chị ấy lại rủ tôi ra ngoài đi chơi Cho tâm trạng thoải mái Ngày Tết người ta đưa nhau đi chơi Đi mua sắm Tôi lại chạy lòng Thầm mơ về một ngôi nhà hạnh phúc Đến ngày mùng 9 Tôi sắp đi học Thì hôm đấy anh gọi cho tôi Anh xin lỗi Bây giờ mới gọi được cho em Em xuống nhà gặp anh ngay nhé Nói xong anh tắt máy Tôi chạy xuống nhà Anh đứng ở đó Hôm nay không thấy xe của anh. Anh đi cái gì tới? Anh đi bộ tới à? Anh đi taxi tới. 
Duyên, em nghe anh nói này. Bây giờ em lên nhà, soạn những đồ cần thiết. Chiều 2 giờ anh đón em. 3 giờ chúng ta sẽ lên xe. Phải đi xe khách. Chắc em sẽ mệt đấy. Em chuẩn bị kỹ những đồ dùng cần thiết nhé. Đi đâu đấy? Mấy ngày qua anh làm gì? Anh không liên lạc với em. Đi lên nhà anh. Nhá, nhanh đi. Không kịp. Tôi lên nhà chuẩn bị đồ theo lời anh nói. Nhưng trong lòng hơi lo sợ và hoang mang. Tôi lên nhà. Thấy chị Tuyết đang dọn nhà. Tôi gọi chị vào phòng. Và kể hết kế hoạch của tôi cho chị ấy nghe. Chị ấy im lặng một lúc rồi bảo với tôi. Em suy nghĩ kỹ chưa? Em nói với mẹ chưa? Em không biết chị ạ. Em thực sự không biết nên làm gì bây giờ. Chị nghĩ thế này. Em nên nói với mẹ em đi. Một mình em không tự giải quyết được chuyện này đâu. Không được. Nếu em nói với mẹ em, chắc chắn mẹ em sẽ không bao giờ giữ đứa bé này lại. Tôi bắt đầu soạn đồ, nhưng không biết nên lấy gì, lấy thứ gì nữa. Cái nào cũng toàn là kỷ niệm. Tôi xếp vài bộ quần áo, bỏ theo mấy cái ảnh kỷ niệm hồi bố mẹ còn chưa ly hôn. Và có ảnh của thằng Bi nữa. Tôi không quên đập con heo đất để dành từ năm ngoái. Đếm đi đếm lại thì được hơn 3 triệu đồng. Toàn là tiền lẻ thôi. Tôi xếp gọn lại, rồi nhét kỹ dưới vali đồ. Vừa thu dọn xong thì có tiếng gõ cửa. Tôi mở ra thì mẹ tôi đi vào. Tôi có phần chột dạ. Mẹ tôi hỏi mấy thứ như học hành năm vừa rồi ra sao. Chuyện tình cảm của tôi đã yêu ai chưa? Tôi chối và trả lời cho qua chuyện. Mẹ tôi nói với tôi. Còn thật sự không có chuyện gì muốn nói với mẹ sao? Tôi bắt đầu linh tính. Mẹ tôi đã biết chuyện gì đó. Nhưng vẫn hỏi lại mẹ tôi. Có chuyện gì là chuyện gì hả mẹ? Còn còn định giấu mẹ sao? Tôi im lặng. Mẹ tôi tiếp tục nói. Chị Tuyết nói hết với mẹ rồi. Đã mấy tháng rồi? Dạ. Ba tháng rồi ạ. Mẹ tôi bắt đầu khóc nhiều hơn. Rồi tự trách móc dằn vặt bản thân. Tại mẹ không dạy được mày. Tại mẹ không tâm sự chia sẻ với mày. Nên mới đến bước đường này. Mẹ. Mẹ đừng tự trách mình nữa. Là con ngu. Nên lần này con sẽ chịu trách nhiệm. Bây giờ con cũng thương đứa bé này lắm. Như mẹ đang thương chính con bây giờ. Mẹ ơi. Mẹ đừng bắt con bỏ nó nhé. Mẹ ôm tôi. Hai mẹ con lại òa khóc. Thần phận những người phụ nữ thật mỏng manh. Mẹ con tôi yếu đuối. Chẳng làm được cái gì. Thế bây giờ hai đứa định đi đâu? Tiền trong người không có thì đi đâu? Nếu mà gia đình nó biết. Không để cho con yên đâu. Mẹ ơi con cũng không biết nữa. Anh ấy bảo chiều nay đón con. Mọi chuyện anh ấy lo hết rồi ạ. Mẹ làm sao mà yên tâm được? Con nơi là con. Sao mày lại dại thế này? Mẹ tôi khóc to hơn. Không khí lúc này ảm đạm vô cùng. Chị Tuyết thì không biết đi đâu. Chừa mẹ nấu cơm cho tôi ăn. Tôi cũng chẳng buồn ăn nữa. Hai mẹ con nuốt cơm chăn nước mắt. Gần xong thì có tiếng mở cửa. Là chị Tuyết về. Tôi nhìn chị thì cúi mặt xuống. Chị nói xin lỗi tôi. Vì muốn điều tốt nhất cho tôi. Nên chị ấy đã nói hết cho mẹ tôi nghe. Mẹ tôi lấy từ chị Tuyết một cái sim điện thoại mới. Khi nào con đi thì con thay số cũ đi. Bỏ cái số mới này vào. Cái này con đưa cho thằng An. Đây là thẻ ATM đứng tên mẹ. Và một số giấy tờ tùy thân. Nhớ cất cẩn thận đấy. Không được làm mất. Nghe chưa? Còn chuyện học tập trên trường của con. Mẹ sẽ lo. Đến nước này rồi. Mẹ không còn cách nào khác. Mẹ tin vào hai đứa. Con ở lại đây mẹ cũng không thể bảo vệ con được. Nhớ là sống tốt. Báo tin về cho mẹ đấy. Cả buổi trưa hôm đấy, hai mẹ con ngồi nói chuyện với nhau. Thời gian trôi nhanh quá. Mới đó đã đến 2 giờ. Tôi và mẹ chia tay nhau trong nước mắt. Thằng Bi thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tôi ôm nó và dặn dò lần cuối. Bi, ở nhà ngoan, nghe lời mẹ đấy nhá. Điện thoại tôi reo lên. Là anh. Anh đang đợi tôi trước cổng. Tôi và mẹ lại ôm nhau khóc. Mẹ, mẹ đừng đưa con xuống. Mẹ đừng buồn nhé, tha lỗi cho con. 
rồi tôi dứt khoát ra đi. Trong đầu tôi lúc này không biết phải diễn tả như thế nào. Xuống nhà thì thấy anh đợi sẵn ở đó, có một chiếc taxi. Em tắt điện thoại chưa? Tôi im lặng không hỏi gì vì trên xe còn có người lạ. Tôi bắt đầu thấy sợ, nhưng lúc đấy đâm lao rồi, tôi phải theo lao. Tôi xin được dấu địa chỉ tôi đến. Chỉ biết là từ khi lên xe khách, tôi dừng ba chặng, mệt mỏi. Anh vẫn quan tâm tôi, lo lắng cho tôi, nhưng vẫn cứ trầm ngâm và im lặng. Tôi không hiểu rằng anh đang nghĩ gì, không biết anh đang tính gì cho tương lai. Chỉ biết là chỉ mới hai hôm, nhưng anh đã giả đi rất nhiều. Đi hết hai ngày trời thì hai đứa xuống đến bến xe, ích ích ích. Cả hai ngày liền không ăn uống, không tắm, nên chúng tôi rất mệt mỏi. Việc đầu tiên khi xuống xe là hai đứa vào nhà nghỉ. Đồ đoàn cũng không có gì nhiều. Tôi chỉ mang theo đúng một cái vali. Anh cũng có một cái vali nhỏ. Đối diện bến xe có vài nhà nghỉ. Tôi và anh xách đồ lách thách đi vào tắm rửa và nghỉ ngơi. Tôi ngủ một giấc đến 6 giờ tối. Tôi tỉnh dậy trước anh. Anh đang còn ngủ say. Nhìn anh ngủ tôi chợt nghĩ. Người đàn ông này có đáng để mình tin tưởng hay không? Tôi lắp sim mới vào máy và gọi về cho mẹ báo tin. Mẹ tôi khóc lóc, tôi cũng khóc theo. Mẹ tôi dặn dò tôi bất kể như thế nào, phải giữ liên lạc với mẹ. Nơi tôi đến là một nơi hoàn toàn xa lạ. Lần đầu tiên đi xa, lần đầu tiên đến một nơi mà tôi không hề quen biết ai. Vừa cô đơn vừa sợ hãi. Tôi nói chuyện với mẹ khoảng 30 phút thì tôi tắt máy. Tôi đi tắm, tôi nhìn mình trong gương. Cái bụng bầu hơn 3 tháng. Bây giờ tôi mới để ý cái bụng nó cứ tròn tròn. Tôi cứ ngắm nghía mãi, tôi thầm cầu mong rằng con của tôi sẽ bình an chào đời. Tôi tắm xong, anh vẫn chưa ngủ dậy. Tôi kiểm tra lại một số đồ dùng và kiểm tra số tiền mẹ cho. Tổng cộng lại cũng được gần 10 triệu. Tôi lại cất kỹ dưới đáy của vali. Tôi lấy ảnh của mẹ và em trai ra ngắm. Tôi bắt đầu thấy nhớ nhà vô cùng. Đúng lúc anh tỉnh dậy. Tôi đang ngồi ở ghế. Anh vẫy tay bảo tôi đi lại phía anh. Tôi ngoan ngoãn đi lại. Anh ôm lấy tôi. Rồi lấy tay xoa lên bụng nói. Con ngoan. Từ hôm nay chúng ta sẽ sống ở đây. Không có ai có thể ngăn cản. Và chia rẽ chúng ta nữa. Tôi xoay mình nhìn về phía anh. Anh An. Rốt cuộc là có chuyện gì? Bây giờ anh có thể nói cho em biết được chưa? Anh xin lỗi. Vì trễ hẹn với em những ba ngày. Nhưng từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ thất hứa với em nữa. Bây giờ, đợi anh đi tắm. Rồi chúng ta cùng đi ăn nhé. Chắc con nó đói rồi đây. Nói rồi anh đứng dậy đi thẳng vào nhà tắm. Để mặc tôi lại một mình với bao nhiêu câu hỏi trong đầu. Thôi thì mặc kệ. Tôi cũng đói lắm rồi. Vậy là hai đứa đi ăn. Thành phố này bé lắm. Nhưng đối với tôi khi ấy... Đó là một chân trời mới Cái thời tiết xe lạnh Được ở bên người mình yêu Được ăn món mình thích Làm điều mình muốn làm Nó thật là hạnh phúc Cảm giác của tôi lúc đấy thật sự rất bình yên Bình yên đến lạ kỳ Hai đứa đi ăn và đưa nhau đi chơi Mãi đến 11 giờ đêm tôi buồn ngủ Thì lúc đó anh mới đưa tôi về nhà nghỉ Về đến nhà nghỉ tôi rất muốn hỏi anh nhiều chuyện Nhưng anh cứ làng tránh tôi Tôi nằm một mình trên giường suy nghĩ. Anh sấn lại ôm tôi. Hiện tại chúng ta có một số tiền đủ để thuê một căn nhà và có thể mở một cửa hàng đấy. Tiền đâu mà anh mở cửa hàng? Anh nói với tôi. Anh cắm xe máy, cắm các ô tô của nhà. Tiền anh có trong tài khoản của bố mẹ cho cộng với tiền vay được cũng có khoảng 400 triệu đấy. Nói rồi anh rút thẻ ATM của anh cho tôi xem. Tôi nghe mà choáng. Cả đời tôi còn chưa nổi có 40 triệu. Anh làm như thế, gia đình của anh sẽ không bao giờ để yên cho gia đình em đâu. Nhưng anh không biết làm gì khác. Anh phải bảo vệ em và con chứ. Tôi thở dài, anh cũng im lặng. Từ ngày mai mình sẽ đi tìm nhà để thuê và tìm mặt bằng để mở cửa hàng. Tôi vẫn giấu anh về số tiền gần 10 triệu tôi có. Ngày mai hai đứa ngủ dậy ăn sáng xong lại đi tìm nhà. Đi cả ngày mà không có ngôi nhà nào ưng ý. Phòng trọ thì có nhiều, nhưng tôi và anh muốn tìm nhà để tiện cho việc sau này còn sinh con nữa. 
Mãi đến cuối ngày, tìm được một ngôi nhà nho nhỏ, xung quanh có khu vườn bao quanh. Tuy hơi xa trung tâm thành phố, nhưng hợp ý cả hai đứa chúng tôi. Thế là chúng tôi đặt cọc, ngày mai sẽ chuyển đến. Trên đường về, hai đứa ghé qua một cửa hàng mẹ và bé. Anh mua cho con và tôi rất nhiều đồ, mua sữa và các loại thuốc bổ cho bà bầu nữa. Anh bảo tôi cố gắng ăn uống để con của anh được khỏe mạnh. Tôi cảm nhận được anh cũng đang hạnh phúc lắm. Hai lần tôi có thai, hai lần anh đều quan tâm chăm sóc tôi như thế. Đáng tiếc đứa bé đầu không có duyên với tôi. Khoảng một tuần sau khi chuyển đến nhà mới, thì hai đứa lại tìm được mặt bằng ở giữa trung tâm thành phố để kinh doanh. Ban đầu bàn nhau bán áo quần, nhưng trên cái mặt bằng này có hàng chục cái xốp quần áo. Tôi sợ không cạnh tranh được, nên chuyển sang bán giày dép và túi sách. Hàng ngày tôi vẫn liên lạc với mẹ, báo cho mẹ biết tình hình cuộc sống, nhà cửa công việc ổn định. Khoảng một tháng, một hôm mẹ gọi điện cho tôi báo là nhà anh đang giáo giết tìm tôi và anh. Tôi nói lại mọi chuyện với anh. Bảo anh dù gì cũng nhắn tin, báo về cho gia đình một tiếng, nhưng anh không chịu. Bao giờ ông bà ấy đồng ý cho anh cưới, thì anh mới về. Tôi nghĩ mà thấy ớn, nghĩ đến chuyện làm đám cưới với anh, làm con dâu của bà ta, tôi cảm thấy rất sợ. Tôi và anh mua một con xe quay đi chung, hàng ngày hai đứa chở nhau đi làm, tôi lại đèo nhau về, díu rít cả ngày. Tính tôi hay nhịn, nên cũng ít khi cãi nhau lắm. Cuộc sống cứ như màu hồng vậy. Tôi buôn bán cũng có duyên, tùy lại ít nhưng khách lại rất đông. Ở gần đây một tháng, tôi bắt đầu quen dần với cuộc sống. Tôi đã có vài người bạn. Anh cũng thế, nhưng anh toàn giao lưu với mấy thằng cầm đồ ở cửa hàng gần đó thôi. Tôi không thích lắm. Nhưng mà thiết nghĩ, anh đi cả ngày rồi, quanh quẩn phụ tôi mãi cũng chán. Nên tôi để cho anh giao lưu thêm để các anh có bạn. Đó cũng chính là một cái ngu của tôi. Đi với bột thì mặc áo cả xa, đi với ma thì mặc áo giấy. Chơi với bọn này ít lâu, anh sinh bệnh, và anh bắt đầu đi đánh bài, đánh lô đề, nói bao nhiêu cũng không được. Tôi bực mình, tôi chả buồn nói nữa. Mỗi tháng làm được bao nhiêu, cộng với tiền lãi ngân hàng, chỉ đủ chi tiêu hàng ngày, trả tiền nhà, và tiền cho anh chơi bài. Càng ngày tôi càng thấy chán, suốt ngày chỉ thấy anh ăn chơi mà không thấy anh làm gì. Hỏi thì anh bảo không biết làm cái gì hết. Ngày còn ở nhà, thỉnh thoảng còn giúp bố mẹ đi đòi nợ. Rồi ở nhà đi chơi, rồi chỉ biết tiêu tiền thôi. Mặc dù đã có thêm những người bạn, cuộc sống của tôi cũng thoải mái hơn. Buồn bán thì cũng được. Nhưng mà tôi thấy nhớ nhà vô cùng. Lần nào gọi về nhà, là lần ấy tôi khóc sướt mướt. Cái cuộc sống với anh không bao giờ được như tôi tưởng tượng. Trước khi bỏ đi cùng anh, tôi cứ nghĩ rằng nếu bỏ đi đến một nơi chỉ có hai đứa, thì anh và tôi chắc chắn sẽ quấn với nhau. Nhưng không, sự thật không phải là như vậy. Chỉ được một tháng đầu tiên thôi. Sau này cái gì cũng một tay tôi làm, còn anh chỉ biết chơi và chơi. Hôm nào cũng phải xin tiền tôi vài trăm, có khi đến cả triệu, chỉ để đi đánh bài. Mãi lo buồn bán, vật lộn với cuộc sống, nhiều lúc tôi mệt mỏi nhìn xuống bụng. Và xem con như là một niềm an ủi cuối cùng của tôi Hôm đi siêu âm anh đưa tôi đi Nghe bác sĩ báo là con trai Anh vui lắm Nhảy cẫm cả lên Cả phòng khám cứ nhìn hai đứa Từ hôm đấy anh ngoan hẳn ra Anh nghe lời tôi Anh sợ làm tôi buồn Ảnh hưởng đến đứa bé Có lúc anh lại ôm bụng tôi thò thẻ Gấu ngoan nhá Lớn lên không được dành mẹ với bố đâu đấy Bán buôn được vài tháng thì tôi bắt đầu có khách quen, có khách đều mỗi ngày. Với cả dạo này anh cũng không đi chơi thường xuyên, nên tiền cũng có để để dành mỗi tháng dăm triệu. Có một hôm anh bàn, anh bảo với tôi, hay là em bảo mẹ em chuyển vào đây, sống cùng với mình đi. Như thế sao được? Mẹ còn công việc ở ngoài kia mà. Anh cũng biết như thế, nhưng đến lúc em sinh, chỉ có một mình thì làm thế nào? Anh thì có biết làm cái gì đâu. Tôi nghe anh nói cũng có lý, nên tôi gọi điện hỏi dò mẹ. Mẹ tôi lúc đầu cũng đắn đo, nhưng sau đó mẹ nói sẽ sắp xếp công việc. Về phần gia đình anh lúc đầu cũng tìm anh gay gắt lắm. Nhưng vì anh cắt mọi liên lạc, từ người thân đến bạn bè, nên gia đình anh cũng bất lực. Có vài lần mẹ anh đến tìm mẹ tôi dọa dẫm, 
Nhưng thấy thái độ của mẹ tôi Cũng cứng lắm Nên lại xuống nước nhẹ nhàng Mẹ bảo tôi là nếu có biết bọn tôi ở đâu Thì nói quay về Gia đình anh sẽ đồng ý mọi chuyện Bà ta nói thế thôi Nhưng nếu tôi cùng anh quay về Chắc chỉ có nước chết Bà ta không đời nào để tôi yên Nhưng không phải vì thế Mà tôi muốn anh từ bỏ gia đình Thỉnh thoảng tôi vẫn bảo anh là gọi điện về cho ông bà Hôm nay tôi cũng nói với anh như thế Anh gọi về cho mẹ anh đi Dù sao cũng là mẹ anh mà Chúng ta bỏ đi cũng gần nửa năm rồi đấy Sao anh không nói gì với gia đình một câu Thử hỏi xem thái độ của mọi người thế nào Anh suy nghĩ một lúc rồi nói với tôi Không phải anh không muốn gọi về Mà anh chỉ sợ Ngay từ lúc mẹ anh bắt máy Thì gia đình anh sẽ biết chúng ta đang ở đâu Tôi nghe thấy mà rợn rợn người Cảm thấy gia đình của anh thật đáng sợ Thấy anh nói như thế nên tôi cũng im lặng Sau khi mẹ tôi đồng ý vào đây ở chung Thì chúng tôi lại đau đầu về chuyện nhà cửa Thế là tôi và anh lại đi tìm thuê một căn nhà mới Hôm sau tôi bán hàng còn anh đi tìm nhà Tìm mãi không có cái nào ưng ý Tính anh thì nhanh nản lắm Tìm được 3-4 hôm anh chán Không chịu đi tìm nữa Thế là tôi bắt đầu bắt anh trông cửa hàng con tôi vác bụng đi tìm nhà Không quên rủ cả cái bình Bạn quen và thân nhất của tôi ở đây Mang tiếng đi tìm nhà Mà thấy quán ăn nào ngon ngon Là tôi xà vào Thấy xốp quần áo nào cũng ghé vào Anh thì cứ 30 phút gọi cho tôi một lần Thế nào? Tìm được nhà chưa? Chưa Khó kiếm lắm Nhưng mà anh gọi nhiều quá Có lúc tôi phát rồ lên tôi quát lại Anh gọi cái gì mà gọi lắm thế hả? Ngồi ở nhà không biết làm gì Người ta đi đường ngoài đường thì mệt Cứ gọi gọi, gọi nhiều như thế Anh nghe xong thì im lặng Chắc biết tôi giận nên không dám nói gì Sau đó nhẹ nhàng Căn dặn tôi Thế vợ đi rồi về sớm nhá Hai đứa lang thang mãi tới chiều Thì may sao gặp bạn con Bình trên đường Này, mày đi đâu đấy Thế còn đây là ai Đây là duyên bạn tao Tao đang đi tìm nhà cho nó Giờ thuê nhà khó lắm Hay là bảo bạn mày thuê chung cư đi Ở trung tâm thành phố Nhà đẹp, giá rẻ nữa Thế là hai đứa tôi lại lóc cóc Đến địa chỉ của bạn con Bình cho Chung cư này đúng là nằm giữa trung tâm Cách cửa hàng tôi không xa lắm Tôi liên hệ bằng một số điện thoại Dán dưới chung cư Người ta dẫn tôi đi xem phòng Ở tận tầng 16 Nhà có 3 phòng ngủ một phòng bếp, nhà vệ sinh, nhà tắm Và một phòng khách Tôi gọi điện về báo cho anh Em tìm được nhà rồi này Nhưng mà nhà chung cư Anh có muốn đến xem không? Em thích là được Anh ở nhà nào cũng được Thì là theo ý tôi Tôi chọn thuê căn nhà này Tuy ở tầng khá cao Nhưng không gian cũng rộng rãi, thoải mái Tôi và anh nghỉ hẳn một ngày bán hàng để chuyển đồ Đồ của tôi khá nhiều Anh bảo bỏ bớt đi Nhưng tôi thấy tiếc Nên giữ lại Thế là bao nhiêu đồ tôi chất hết lên xe tài, chuyển về nhà mới. Ổn định nhà mới thì mẹ tôi bảo sắp xếp được công việc rồi, sẽ sớm vào với bọn tôi. Mẹ sẽ bay vào cuối tháng, có bà tôi và cả chị Tuyết cũng đi theo cùng. Lúc đầu tôi không thích lắm, không phải vì diện cũ đâu, nhưng cái cảm giác của tôi lúc đấy không thoải mái chút nào. Cuối cùng cũng đến ngày mẹ tôi vào đây, tôi vui như Tết. Tối hôm mẹ nói chuẩn bị vào, tôi háo hức đến nỗi. Đêm hôm đó không ngủ được. Cảm giác như một người con thất lạc giữa chốn xa lạ, sắp được gặp gỡ đoàn tụ với người thân yêu. Mẹ tôi bay vào đây mất khoảng nửa ngày. Sáng sớm đã giao công việc cửa hàng cho chồng. Còn tôi lo công việc đi đón mẹ. Bình thường tôi đi đâu anh cũng đòi đi theo. Nhưng hôm nay anh ở nhà. Chắc là anh ngại với mẹ của tôi. Nhà mới có ba phòng. Nên hai phòng lớn chia cho mẹ và Bi một phòng. Vợ chồng tôi một phòng, còn phòng bé tôi để lại cho chị Tuyết. Đón mẹ vào buổi chiều, trời mưa tầm tã, mấy mẹ con lên taxi đi về. Gặp nhau mà cứ ôm nhau khóc nước nở. Thẳng bi thấy tôi thì ôm chặt cứng. Mấy mẹ con tay cầm tay sách, rồi cũng chuyển hết được đồ vào nhà. Mẹ tôi mới hỏi tôi. Thế nó đâu? Sao mẹ không thấy nó? Dạ, anh ở cửa hàng mẹ. Thôi bảo nó về đi. Mẹ nấu cơm cả nhà mình cùng ăn Hôm nay nghỉ một bữa Có chết đâu mà Tôi lấy xe chạy ra cửa hàng Bảo anh về ăn cơm 
Anh cứ như học sinh gọi lên bảng ấy Cứ trốn tránh không chịu về Anh bảo sợ mẹ tôi đánh Tôi buồn cười nói với anh Đánh cái gì nữa mà đánh Khi làm con người ta bụng to như thế này thì không sợ Bây giờ thì anh sợ cái gì Thế là tôi kéo anh về Có vẻ như anh cũng căng thẳng lắm Mẹ em cũng hơi khó tính thật Nhưng nếu bà đã xem là một người nhà Thì bà rất tốt Anh yên tâm Thế mẹ em đã xem anh là người nhà chưa Em không biết Cái đấy lát anh về hỏi mẹ em ấy Trên đường về bỗng nhiên cả hai im lặng Không biết nói gì với nhau Không khí mọi người gặp nhau không căng thẳng như tôi nghĩ Mọi người gặp nhau chào hỏi nhau vui vẻ lắm Dường như mẹ tôi cũng biết anh sợ và ngại Nên bà cởi mở với anh Bữa tối hôm đó cả nhà quây quần bên nhau Nói chuyện rôm giả Mãi đến 11 giờ Mọi người mới về phòng của mình để nghỉ ngơi Hàng ngày mẹ tôi ở nhà quét dọn nấu ăn Còn chị Tuyết giúp mẹ chăm thằng Bi Từ ngày có mẹ và chị Tuyết vào đây Tôi khỏe hẳn Mọi việc đã có mẹ lo hết Tôi và anh sáng sớm chở nhau ra cửa hàng Có hôm về nhà ăn cơm trưa Có khi ở lại ăn tạm cái gì đó Có hôm mẹ hỏi tôi Thế chúng mày cứ sống như thế này Không đăng ký kết hôn à Sau này định đẻ con ra rồi Lấy họ của mẹ à Mẹ tôi nói điều này Tôi mới nghĩ đến, từ khi có bầu đến bây giờ, tôi không biết phải làm sao, nên tôi mới hỏi anh. Anh này, mẹ bảo nếu chúng ta không đăng ký kết hôn, thì con sinh ra phải mang họ của em đấy. Anh thì biết làm gì bây giờ, ngoài chứng minh nhân dân ra, anh không có giấy tờ gì để đủ điều kiện đăng ký kết hôn với em. Anh nói thế tôi cũng hơi buồn, tôi cảm thấy mình vô danh vô phận. Cuối cùng... Đứa bé vẫn mang họ mẹ Có hôm mẹ đi chơi Anh ra trước cửa hàng Mỗi tôi với chị Tuyết ở nhà Chị bảo với tôi Sao chị thấy thằng An Nó cứ trao diện suốt ngày thế Không khéo Lại có cái gì bên ngoài đấy Tôi trột dạ Vì bản tính lăng nhăng trong máu anh ta là có sẵn từ lâu nay Nhưng lâu nay tôi không để ý Và không thấy anh có biểu hiện gì Tôi quát chị Tuyết Này Chị nói linh tinh cái gì đấy anh ấy nghe thấy, anh ấy mắng cho đấy. Chị Tuyết cũng biết ý, liền chuyển qua chủ đề khác. Cuộc sống cứ thế trôi qua một cách bình yên. Khoảng thời gian ấy tinh thần tôi thoải mái, nên cả mẹ và con tôi đều khỏe. Tôi mang bầu tăng lên gần 20kg. Thấm thoát cũng đến ngày tôi chuyển dạ, cả nhà cuống hết cả lên. Lúc đầu tôi không hiểu, chuyển dạ là như thế nào. Chỉ nghe những người đi trước chỉ cho là khi nào đau từng cơn, Cảm giác bút sống lưng thì lúc ấy chuẩn bị đồ đến bệnh viện là vừa. Mẹ tôi thì thốt sắng chuẩn bị đồ. Anh thì chạy đi gọi xe taxi. Chị Tuyết được nhiệm vụ ở nhà trông thằng Bi. Ba người chúng tôi lên xe đến bệnh viện. Mặt ai cũng lộ rõ, vẻ căng thẳng. Đến nơi tôi được đưa thẳng vào phòng chờ sinh. Bác sĩ bảo với tôi là mở được hai phân rồi. Cơn đó bắt đầu dữ dội và dồn dập hơn. Tôi nằm một mình trên giường. Nhìn xung quanh, mấy người đang nằm chờ sinh giống như mình. Thấy ai cũng đau quằn quại, mặt mũi bờ phờ. Tôi cũng không ngoại lệ. Mãi một tiếng sau, tôi không thấy đau nữa. Bác sĩ mới bảo tôi, dậy đi lại cho dễ sinh. Ra ngoài thấy mẹ đang ngồi một mình ở hành lang. Ủa, mẹ, anh An đâu? Mẹ tôi chỉ tay về phía sân thượng. Tôi đi về phía sân thượng. Thấy anh đang đứng ở đó. Anh đang nghe điện thoại. Chắc lại khoe với mấy anh em là vợ sắp sinh đây mà. Tôi nghĩ bụng như vậy. Tôi nghe láng thoáng cứ anh anh em em. Tôi tiến lại gần thì nghe rõ hơn. Anh biết rồi, anh cũng nhớ em lắm. Anh nói thêm cái gì đó tôi nghe không rõ. Tai tôi ổ đi. Chân tay run lẩy bẩy. Cảm giác đứng không vững nữa. Tôi như không tin nổi vào tai mắt mình. Tôi rụi lại mắt một lần nữa. Đúng rồi, không thể nhầm lẫn được. Người đứng trước mặt tôi chính là anh Không thể ai khác Từ lùi lại Quay đi không cho anh thấy mình Đúng là giang sơn dễ đổi Bản tính khó rời Tôi khóc Đúng lúc này cơn đau liên tục và dữ dội hơn Tôi đoán có lẽ tôi sắp sinh rồi Tôi gắng lết mình Về phòng chờ sinh Phải nói là vừa đi vừa dựa vào tường Được một lúc thì thấy anh hớt hà hớt hải chạy ra Anh hỏi tôi Em ra đây làm gì đấy Em đi tìm anh, 
nhưng không thấy. Tôi nghiến răng. Hai hàng nước mắt chảy dài. Anh đòi bế tôi về phòng, nhưng tôi xua tay. Không cần đâu, em tự đi được. Thấy tôi khóc, anh có vẻ trột dạ. Em đau lắm à? Sao em khóc? Tất nhiên rồi. Đau đẻ mà. Chẳng nhẽ lại không đau? So với nỗi đau thể xác, Nỗi đau tinh thần lúc này còn đau gấp trăm gấp nghìn lần. Trong đầu tôi vô vàn những câu hỏi, nhưng nghĩ đến đứa con sắp chào đời, tôi tự nhủ rằng mình phải cố gắng. Nằm trên bản sinh, tôi đau nhưng không rên dù chỉ một câu. Nước mắt chảy dài. Mẹ và anh đứng bên ngoài. Nằm khoảng 10 phút thì cơn đau dữ dội hơn. Tôi lấy tay xoa bụng, miệng lẩm bẩm. Con à, con à, mẹ đang đợi con đến đây. Không hiểu sao nước mắt tôi cứ rơi mãi Rồi cứ nấc lên Bác sĩ quát tôi Khóc lóc cái gì Lát rồi không có sức mà sinh đâu Nín đi Bao nhiêu người sinh rồi có cái gì mà phải sợ Tự nhiên trong đầu tôi cứ nghĩ về bao nhiêu hình ảnh của anh trước đây Những lần anh ngủ với con khác bị tôi bắt gặp Tôi thấy ghê tởm Tôi khóc nước nở Bác sĩ nhìn tôi ngán ngầm Rồi tôi thấy đầu óc quay cuồng Tiếng mọi người vẫn văng vẳng bên tai Mở được 7 phân rồi Chuẩn bị được 9 phân rồi Mở hết rồi Có người tát vào mặt tôi Rõ đau đấy Nhưng tôi không tỉnh được Tôi dần dần lịu đi Sau đó tôi không biết gì nữa Lúc đấy bác sĩ mới để mẹ tôi làm thủ tục sinh mổ Tôi tỉnh dậy sau hai ngày mê man Mở mắt nhìn thấy mẹ và anh đứng bên cạnh Cả Bi và chị Tuyết nữa Tôi nhìn anh Tôi cảm thấy căm hận anh Hận tôi ngu ngốc khi quyết định sinh con cho anh đến phút cuối Vẫn bị anh lừa dối Hận tôi dễ dãi tin người Nước mắt tôi lại chảy dài Anh chạy lại lau nước mắt hỏi tôi Sao em lại khóc Con đâu Con đang tắm Con khỏe mạnh Em yên tâm Mẹ tôi thì xót sáng hỏi tôi Con thấy trong người thế nào Có đói không Mấy hôm nay chị chuyển nước thôi Mẹ Mẹ đừng lo lắng con muốn gặp con của con ạ. À? Ờ được rồi. Để mẹ đi xem người ta tắm cho cháu mẹ xong chưa. Thằng Bi chạy lại ôm lấy tôi. Chị Duyên ơi, chị đừng chết. Chị Tuyết quát to. Cái mồm. Không thấy chị mày đang sống sờ sờ thế kia à? Chết cái gì mà chết. Lúc này tôi mới để ý. Chị Tuyết nói đúng. Anh suốt ngày trao diện trải chuốt. Đưa vợ đi đẻ một nước hoa cũng thơm nức. Cảm giác vết thương ở bụng vẫn còn đau. Tôi nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra, lại càng đau lòng thêm. Nhưng tuyệt nhiên, không rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. Trong lòng tôi trào lên một nỗi căm hận. Mẹ tôi bế con vào. Đây, thằng bé nó ngoan lắm. Không có sữa mẹ, nhưng vẫn chịu ti sữa ngoài, không khóc gì hết. Tôi nhìn con, thường còn vô cùng. Vết thương vẫn còn đau nên tôi chưa ngồi dậy được. Mẹ tôi đặt thằng bé nằm cạnh tôi. Nhìn con ngủ ngon lành mà lòng quặn thắt Lần đầu tiên làm mẹ Nằm cạnh một đứa con đáng yêu thế này Cảm giác đó những ai làm mẹ cũng thấu hiểu Thế nhưng ngay lúc này Tôi lại thấy hối hận Vì đã sinh con ra Sau ngày hôm đó Tôi rơi vào trạng thái trầm cảm hoàn toàn Ai nói gì cũng không muốn trả lời Dễ tủi thân Ai nói gì cũng khóc Và nhất là tôi muốn chết anh thì hàng ngày vẫn mang cháo đến bệnh viện cho tôi. Anh vẫn chăm sóc và chiều chuộng tôi. Còn tôi thì vẫn thế. Vẫn cứ im lặng, không đà đồng gì đến chuyện hôm trước trên sân thượng nữa. Tôi nằm viện được hơn một tuần, thì bác sĩ cho tôi xuất viện về nhà. Vì là sinh mổ, nên việc đi lại hơi khó khăn. Về nhà tôi lại càng trầm cảm hơn. Suốt ngày chỉ cho con ti xong lại nằm. Tôi suy nghĩ suốt. Mẹ tôi và chị Tuyết cũng không dám hỏi nhiều. Vì sợ tôi mệt Anh thì tối ngay ở cửa hàng Thỉnh thoảng về nhìn con Bế rồi nựng nó Rồi lại đi Tôi vẫn không phát hiện được thêm gì nữa Thế là cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua Không biết thời gian đó như thế Hay là tại tôi trầm cảm Nên tôi mới có cảm giác như vậy Một tháng trôi qua dài đẳng đẵng Cho con ti xong Rồi lại nằm Rồi lại ăn Cứ một vòng luẩn quẩn như vậy cứ thế cho đến một hôm, mẹ tôi nhận được một cuộc điện thoại. Là bố tôi. Ông hỏi han tình hình của tôi, báo rằng vợ mới của ông 
cũng chuẩn bị sinh em bé. Ông bảo ông sẽ sắp xếp vào thăm tôi sau. Tôi không quan tâm. Vì từ ngày bố tôi với mẹ tôi ly hôn, chưa bao giờ ông quan tâm tôi hay là mẹ con tôi sống chết như thế nào. Đến hôm con tôi được 20 ngày, thì tất cả mọi chuyện được sáng tỏ. Hôm đó anh ra mở cửa hàng như mọi ngày. Bình thường anh không bao giờ quên mang theo iPad. Nhưng hôm nay anh lại quên không mang theo. Tôi mở iPad, tìm hết Zalo rồi Facebook, nhưng không tìm hiểu thêm được thông tin gì mới. Hơi hụt hẫng, nhưng vẫn hy vọng là không tìm thấy. Bởi vì nếu thấy gì đó, chắc tôi sẽ chết mất. Hy vọng là thế, nhưng thất vọng lại gấp nghìn lần. Tôi chợt nhớ vẫn còn email chưa kịp kiểm tra. Điều tôi không mong đợi cũng đã đến. Anh nhắn tin với người con gái khác bằng cách này qua email. Tôi thấy nóng mặt, sống mũi cay, khóe mắt bắt đầu ướt, những giọt nước mắt chảy ra liên tục. Tôi đọc từng email không bỏ sót một cái nào. Đây là người mới. Chắc chắn là anh quen ở đây. Khổ nạn vô cùng. Qua những tin nhắn của họ, Tôi đoán chắc chắn họ quen nhau được 3 đến 4 tháng nay rồi. Tôi xóa hết ứng dụng vừa mở, tắt máy, để lại chỗ cũ, nghiến răng, nuốt nước mắt vào trong. Nhìn đứa con bé bỏng mới chào đời của tôi, tôi thấy xót xa quá. Tôi không khóc nữa. Tôi chỉ nghĩ mình nên làm một cái gì đó, không thể để yên như vậy được. Tôi hôm đó anh về, tôi vẫn cứ bình thường, không biểu lộ gì ra ngoài. Anh thì vẫn vậy. Tỏ ra là rất yêu thương vợ con. Đến mức này thì tôi thấy tởm. Thật đặc kinh tởm con người của anh. Đến mức ăn cơm cũng muốn ói. Bất chợt trong đầu tôi nghĩ. Tôi sẽ bỏ đi. Đưa con đến một nơi xa. Miễn là không còn nhìn thấy anh nữa. Tôi cảm hận đến mức. Muốn anh biến mất khỏi mình. Nhưng tôi đi đâu bây giờ. Còn mẹ tôi thẳng bi nữa. Tôi suy nghĩ rất nhiều. Biết chắc ở với anh. Tôi sẽ đau khổ hơn. Tôi không muốn và cảm thấy không còn yêu anh nữa. Tôi bế tắc vô cùng. Vài ngày sau đó, mặc dù anh vẫn đi về, tôi cũng không nhắc gì đến chuyện đấy nữa. Nhưng sau tất cả, những nỗi đau anh gây ra cho tôi, tôi không thể bỏ qua được. Thời gian này tôi trầm cảm nặng, nên hay suy nghĩ tiêu cực, lại càng không bao giờ tâm sự với mẹ hay chị Tuyết như trước nữa. Tôi càng ngày càng tiểu tụy. Còn mới một tháng... Mà mẹ đã không còn sữa cho con bố nữa. Còn tôi phải uống sữa ngoài. Và thế rồi cái gì đến cũng đã đến. Túng quẫn. Tôi nghĩ đến cái chết để giải thoát cho chính bản thân mình. Tôi bất lực, hèn nhát đến mức không đủ tỉnh táo để nghĩ đến mẹ hay con của mình nữa. Ban đầu tôi định cứa tay nhưng lại không đủ can đảm. Nên sau đó tôi quyết định đi mua thuốc ngủ. Về nhà tôi đã trốn trong nhà vệ sinh bóc từng viên thuốc cho vào tay thuốc khó uống nên tôi uống từng viên một cứ uống mãi uống mãi đến lúc tự nhiên tôi lại thấy díu mắt buồn ngủ đầu óc lơ mơ dần tôi mở mắt ra thấy mình đang nằm trên giường bệnh trong một căn phòng trắng toát tôi tôi rất sợ hãi tôi nghĩ bụng hay là mình chết rồi tôi thấy cổ họng đắng ngắt miệng thì khô khốc Tôi rút mũi tiêm đi ra ngoài. Ra đến đây tôi lại càng thấy sợ hơn. Hành lang sáng trưng không một bóng người. Tôi khóc tu tu như điên vì nghĩ rằng mình đã chết. Và tôi thấy hối hận khi tôi đã quyết định từ từ. Đột nhiên có tiếng bước chân và tiếng mở cửa. Phát ra từ phía phòng tôi. Tôi sợ quá nên ngồi thụp xuống không dám nhìn. Rồi có tiếng quát. Ba giờ sáng không ngủ. Lại chạy ra đây ngồi khóc. Mày bị làm sao đấy duyên. Thì ra là mẹ tôi. Bà ở trong nhà vệ sinh nên lúc tôi tỉnh dậy tôi không thấy bà. Bây giờ là 3 giờ sáng. Ngoài hành lang không có ai. Thấy mẹ tôi, tôi vừa mừng vừa tuổi. Chạy lại ôm lấy mẹ khóc tu tu. Mẹ tôi cũng khóc. Rồi còn đánh tôi nữa. Tại sao mày lại dại dột thế hả con? Chỉ chậm một chút nữa thôi là mất mạng rồi. Hai mẹ con tôi không nói gì nữa. Chỉ ôm nhau khóc nước nở. Cảm thấy như mình được bé lại trong vòng tay của mẹ. Mẹ tôi dìu vào phòng. Nhìn mặt bà xanh xao hốc hác. Chồng gầy đi rất nhiều. Chắc là mẹ tôi lo cho tôi lắm. Tự nhiên tôi thấy mình có lỗi. Chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Tôi mới hỏi mẹ tôi. 
Thằng bé đâu rồi à mẹ Tuyết nó ở nhà nó trông rồi Thằng An tối qua nó trực con cả tối Nên tối nay Mẹ đến mẹ thay cho nó Tôi gọi điện về cho chị Tuyết Hỏi con tôi thế nào Chị Tuyết giọng ngái ngủ Em yên tâm Cháu nó vẫn ngoan lắm Bú sữa ngoài Nhưng mà chăm chỉ lắm Đêm dậy hai ba lần thôi Nghe chị nói như thế tôi cũng yên tâm Tôi lại hỏi thêm Anh An có về nhà ngủ không chị? Nó về lúc 8 giờ Lại bảo lên trước em rồi mà Lình tính mách bảo tôi có chuyện gì rồi Tôi tắt máy Trong đầu nhớ lại mọi chuyện Nhớ lại những tin nhắn của anh và con đó Thật may cho tôi Là trong những email của chúng Khi mới lúc đầu quen nhau Con này đã cho anh địa chỉ Tôi không nhớ rõ Tôi chỉ nhớ mang máng nhưng tôi nói dối với mẹ tôi là tôi đi ra ngoài, đi dạo một lúc cho thoải mái. Mẹ tôi lúc này mới quát tôi. Nửa đêm nửa hôm, đi dạo cái gì? Muốn đi thì ngày mai đi. Mẹ, dạo này con xảy ra nhiều chuyện, nên con mệt lắm. Mẹ cứ ngủ trước đi, con đi dạo một lát rồi con về. Mẹ tôi tỏ ra lo lắng, nhưng thấy tôi nói như thế cũng không giữ được tôi. Trước khi đi còn không quên bắt tôi cầm theo điện thoại. Tôi đi ra ngoài, bắt taxi rồi một mạch đến địa chỉ tôi nhớ được. Vì chỉ nhớ mang máng, nên phải nói mãi, anh taxi mới hiểu. Đến đây cũng khá lâu rồi, nhưng vì suốt ngày chị ở cửa hàng, nên tôi chỉ biết đến đường từ nhà đến cửa hàng và đi chợ thôi. Lúc này cũng hơn 4 giờ sáng. Ngồi trên taxi nhưng tôi rất sợ. Bao nhiêu vụ cướp của hiếp dâm. Nhưng mà kệ. Sợ thì sợ, nhưng trong lòng tôi đang rất điên. Tôi biết chắc chắn giờ này anh không về nhà, thì chỉ có đi đến với con nhỏ này thôi. Xe dừng trước địa điểm tôi cần đến. Tôi bảo taxi đứng đây đợi, vì đường xa vắng vẻ, không có bóng người. Thì thoảng có một vài người đi qua để tập thể dục. Tôi không dám vào địa chỉ này, vì nó là một dãy trọ. Tôi không biết phòng nào để vào hết. Tôi đi lại phía cổng, nhìn vào trong... Thì thấy xe của anh dựng ở ngoài Tim tôi như thắt lại Mặc dù tôi đã biết trước được Nhưng thật sự tim tôi đau lắm Cổ họng tôi ứa nghẹn, cứng ngắc Tôi đứng mãi Chú taxi cứ dục tôi Lúc này tôi mới nhớ Là lúc đi mình không mang theo tiền Loài hoài mãi không biết phải làm thế nào Thì nhìn đi nhìn lại trên người Chỉ còn mỗi một cái lắc tay Tôi quyết định để cái lắc tay Và nói với chú rằng Khi nào có tiền Tôi sẽ chuộc lại. Có lẽ trong hoàn cảnh của tôi lúc đó rất tội nghiệp, nên chú cũng đồng ý. Chú đi còn lại tôi một mình. Tôi không biết nên làm gì. Điện thoại tôi reo lên. Tôi vội vã bắt mày. Là mẹ tôi gọi. Mày đi đâu đấy? Mẹ tìm không thấy. Mẹ, con ở trước cổng bệnh viện thôi. Mẹ cứ đi ngủ đi. Con đi dạo một lát rồi con về. Nói xong tôi tắt mày. Tôi cứ đứng trước cổng dãy trọ, mãi đến 5 giờ sáng, thấy đèn một phòng sáng lên, cửa mở ra, là anh bước ra từ phòng đó, hai người cứ thế ôm nhau, hôn nhau. Tôi thấy sôi máu nhưng vẫn bình tĩnh, dặn lòng không được manh động. Tôi đứng nép sang một bên vì sợ chúng nó nhìn thấy, nghe chúng nó âu yếm nhau mà lòng cứ hừng hực như lửa đốt. Tôi điên lắm, tôi điên lắm. Anh vừa bước ra khỏi cổng thì thấy tôi, mặt anh ngơ ngác. Tôi trợn mắt. Từ bao giờ? Từ bao giờ? Con kia thấy tôi mặt hoàng hốt. Nhưng sau vài giây, nó lấy lại được thần thái. Anh bảo với tôi. Đi về nhà rồi nói. Ở đây không được làm lớn chuyện đâu. Tôi càng điên lên. Như đổ thêm dầu vào lửa. Chúng mày là lũ khốn nạn. Tao sắp chết đến nơi. Mà chúng mày vẫn bình tĩnh vui vẻ ở đây với nhau được. Anh còn im lặng. Mặc tôi đấm đá. Còn kia lúc này nó mới lên tiếng. Mày ngu thì mày tự tử mày chết. <cười> Chứ ai dám nói gì mày. Mày thì biết cái đéo gì. Tao là vợ của nó. Tao vừa sinh con cho nó. Nó đi tìm mày. Chỉ để thỏa mãn thôi. Mày ngu thật đấy. Nếu anh ta yêu mày. Thì không bỏ mày ở bệnh viện. Mà đến đây ngủ với tao đâu. Tôi sồi máu. Tát cho nó một cái. Nó cũng tát lại tôi. Người tôi lúc này mềm nhũn. Không còn sức lực nữa Bị nó đẩy ngã xuống đất Mày là vợ An sao Vậy đã có giấy đăng ký kết hôn chưa Sao mày to mồm thế 
Tôi thấy nó nói đúng mà. Tất cả những lời nói đó đều không sai. Nhưng tôi gồng mình, tuyệt đối không khóc trước mặt bọn chúng. Thôi thôi, hai người đưa nhau về nhà mà giải quyết. Tôi thấy anh quá hèn nhát. Dù sao đi nữa, tôi cũng như vợ chồng với anh. Tôi bị người khác xỉ nhục đến thế. Anh vẫn không một lời nói với tôi. Ngày từ giây phút này, tôi cũng xác định không bao giờ cho anh thêm một cơ hội nào nữa. Tôi đứng dậy phủi tay. Còn anh thì dắt xe lót cốt theo sau. Ra về, anh còn nói với con kia một câu. Anh về nhá. Tôi tức giận đến nỗi người run lên bẩn bật. Cảm giác như có hàng ngàn mũi tên xuyên vào tim. Cứ thế cả quãng đường, tôi và anh không nói với nhau câu nào. Lúc này đã 6 giờ sáng. Nhìn lại điện thoại, thấy mẹ tôi gọi cả chục cuộc. Tôi nhắn tin cho mẹ. Mẹ à, con ổn. Con sắp về rồi ạ. À? Vừa đúng lúc có một chiếc taxi đi qua, tôi vẫy lại. Anh chạy theo kéo tay tôi lại. Tôi trợn mắt. Bỏ tao ra. Nói chuyện với anh một lúc. Anh xin em đấy. Ánh mắt của anh ta vẫn như ngày nào. Tôi ngán ngẩm cái cảnh này lắm rồi. Có lỗi, xin lỗi. Cầu xin. Rồi lại có lỗi. Rồi lại xin lỗi. Rồi lại cầu xin. Cứ như một vòng luẩn quẩn mà không bao giờ tôi hiểu được. Tại sao tôi không thể thoát được anh? Nhưng lần này tôi quyết tâm thật sự. Tôi sẽ thật sự rất hẳn. Trên giấy tờ hay trên danh nghĩa Thì tao đéo phải là vợ của mày Nên mày không có quyền bảo tao đi hay tao ở lại Bây giờ thì mày thả tao ra Duyên Anh biết Anh biết ư Thế thì tránh xa tao ra Tôi lên xe đi đường một đoạn Thì tôi khóc như điên Tài xế hoảng hốt tưởng tôi bị làm sao liền dừng lại Tôi bật máy gọi lại cho mẹ tôi Mẹ bảo xuống cộng bệnh viện trả tiền taxi Tôi mệt mỏi vô cùng Mẹ tôi thấy tôi về, trạng thái lại thất thần. Chắc mẹ tôi đoán được tôi đã có chuyện gì xảy ra. Mẹ tôi cũng không thèm hỏi tôi nữa. Tôi về phòng, gọi điện cho chị Tuyết hỏi tình hình cu gấu. Tôi nằm ngủ một giấc. Người cứ mơ màng, lúc tỉnh lúc mê, đầu óc như trống không. Có khi cảm giác có ai đó đang tiêm vào tay, có khi lại thấy đầu óc quay cuồng. Tôi nằm mê man. Tỉnh dậy sau cơn mê, mở mắt ra đã thấy nài anh nằm gục bên cạnh. Tôi nhìn anh, người đàn ông bao nhiêu năm qua tôi dốc lòng để yêu, chưa bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ hối tiếc. Cả tuổi xuân của tôi chôn vùi vào tình yêu mù quáng này. Tôi nhìn anh ta, tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh, nhìn trong gương thấy mình quá tàn tạ, tự hỏi bản thân bấy nhiêu nỗi đau, có đáng không? Khi ra đi thấy anh tỉnh dậy, tôi im lặng, anh cũng im lặng. Tôi đi lại lấy nước uống. Anh đi theo, tỏ ý giúp tôi lấy nước. Tôi gạt tay anh ra. Đúng lúc này mẹ tôi vào. Mẹ tôi quát. Thế rốt cuộc hai đứa chúng mày có chuyện gì? Chuyện gì mà tao hỏi thằng An nó không trả lời? Hỏi con Duyên, nó đi đâu cả đêm? Để ra nông nỗi này, hả? Hai đứa im lặng, không dám ho hè nửa lời. Rồi mẹ tôi mang cháo bảo tôi ăn. Tôi ngồi ăn cháo. Điện thoại của anh lại reo lên. Anh vội vàng ra ngoài. Còn tôi, tôi chẳng buồn quan tâm nữa. Việc gì phải hành hạ thể xác bản thân. Trong đầu cứ nghĩ về mọi chuyện. Nước mắt lại rơi. Những giọt nước mắt mặn đắng. Tôi ứ nghẹn nơi cổ họng. Nhưng vẫn cố gắng nuốt hết bát cháo. Ăn xong mẹ tôi bảo nằm nghỉ ngơi. Từ giờ đến chiều, nếu thấy đỡ, thì mẹ tôi sẽ làm thủ tục cho tôi ra viện. Tôi bảo mẹ rằng tôi khỏe hơn rất nhiều rồi. Nên tôi dục mẹ tôi làm thủ tục nhanh ra viện. Ở đây tôi bức bí quá. Mẹ tôi đi, thì anh vào. Anh ở đây, chắc làm em khó chịu. Anh ra ngồi ở hành lang nhé. Nếu mà có việc gì, thì em gọi cho anh. Tôi không trả lời anh nữa. Cuộc chiến tranh lạnh giữa tôi và anh cứ kéo dài mãi. Sau khi tôi xuất viện cho đến gần một tháng, khi còn tôi được khoảng hai tháng, tôi cũng không nói chuyện với anh nữa. Anh thì vẫn thế, luôn tỏ ra tốt với tôi. Nhưng anh không còn giải thích nhiều như trước nữa. Chính vì vậy, giữa tôi và anh vô tình có một khoảng cách rất xa. Rồi một ngày anh bảo với tôi, anh đã liên lạc về với gia đình. Báo với gia đình rằng tôi đã sinh con trai và gia đình anh muốn đến thăm và nhận cháu. Tôi cười khẩy. <cười> giết con tao một lần rồi. Chúng mày còn muốn giết luôn đứa thứ hai này à? Tôi nói xong thì sắc mặt của anh tỏ ra khó chịu. Em nghĩ cái gì thế hả? 
Mẹ anh đã nói là nhận cháu thì sẽ nhận Lần trước là vì giận mẹ em quá thôi Cũng tại mẹ em Tôi nghe chói tai quá Nhưng vẫn im lặng Nghĩ về đứa con đã mất Tôi lại gồng mình lên Trong đầu lúc này đã bắt đầu sắp xếp cho kế hoạch của hai mẹ con Anh đã nói chuyện với gia đình anh Thì kiểu gì Họ cũng sẽ mò đến tới đây để tìm Nhưng tôi không muốn Và cũng không biết loại người như mẹ anh Nếu gặp tôi Không biết bà ta có làm hại tôi và con tôi không Chờ lúc anh ra cửa hàng Tôi gọi mẹ tôi vào phòng nói hết mọi chuyện và đề nghị mẹ tôi giúp tôi kế hoạch trốn thoát. Mẹ tôi hơi bị bất ngờ vì trước giờ trong mắt bà anh là một người chỉn chu đứng đắn. Bà không biết anh đã phản bội tôi rất nhiều lần. Nhưng thật may mắn khi ông trời tuy bất công với tôi trong mọi chuyện nhưng lại cho tôi một người mẹ hiểu tâm lý của tôi. Luôn ủng hộ tôi trong mọi chuyện. Bà không bao giờ ngăn cản tôi việc gì. Chỉ phân tích đúng sai. Mẹ tôi và tôi thống nhất mọi người sẽ cùng đi. Tôi ra ngân hàng rút hết tiền gửi tiết kiệm. Số tiền chỉ còn lại 230 triệu vì những lần rút trả nợ và lần tôi đi sinh nữa. Ban đầu tôi nghĩ hay để lại cho anh một ít. Nhưng sau lại thôi. Nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn còn gia đình, còn cửa hàng. Nếu anh chăm chỉ, vẫn còn cái để sống. Và tiền bán hàng từ hôm tôi sinh đến giờ nữa, anh đều quản lý hết. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi. Tôi cũng viết sẵn một lá thư để lại cho anh Mọi chuyện đã xong Chỉ chờ ngày thích hợp Địch tôi ra đi 5 năm Đã 5 năm rồi anh ạ à. Kể từ ngày chúng ta quen biết nhau Trải qua bao nhiêu buồn vui sóng gió Đến cuối cùng chúng ta vẫn không thể bên nhau Em vẫn nhớ từng khoảnh khắc Khi hai đứa mình quen nhau Bao lần giận hờn cãi vã Bao lần làm lành dỗ dành nhau Yêu anh Em quên mất bản thân mình Quên cả lối thoát Yêu anh, đã có khi em nhắm mắt làm ngơ trước những lỗi lầm mà anh gây ra. Yêu anh, em chịu nhục, chịu nhịn, những cay đắng tủi hơn. Nhưng cuộc đời là thế. Ông trời không bao giờ cho chúng ta một cái gì đó quá trọn vẹn. Và em cũng thế. Em được anh yêu, được anh nuông chiều. Nhưng em vẫn không có anh trọn vẹn. Nếu anh đã có duyên mà không có phận với, thì xin anh hãy xem như một cơn gió thoảng qua. Khi anh được những dòng thư này, Chắc em đã đi xa rồi. Ngàn lần em xin anh. Để cho em có được cuộc sống mới. Hãy dừng lại và đừng dày vò nhau thêm nữa. Em sẽ tha thứ cho anh. Nhưng không phải bây giờ. Thời gian sẽ xóa mờ đi tất cả. Số tiền chúng mình tiết kiệm được. Em đã rút hết. Coi như em nợ anh số tiền này để nuôi con của chúng mình. Khi nào có điều kiện. Em sẽ gửi lại anh. Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc. Và chuẩn bị mọi thứ, tôi vẫn quyết định sẽ ra đi. Ngày tôi đi trời mưa tầm tã, cơn mưa cuối hè dịu mát, như làm tâm hồn tôi thanh thản hơn. Những giọt mưa tạt vào mặt khiến tôi tỉnh ngộ. Lẽ ra tôi nên làm điều này sớm hơn. Mẹ tôi bế cô gấu ra xe taxi đợi tôi. Tôi và chị Tuyết mang đồ, bỏ đi sau. Ngoài nhìn lại nơi này một lần nữa, nơi mà tôi ấp ủ bao nhiêu ước mơ dự định, bao nhiêu niềm hy vọng về một ngôi nhà, Bão dừng sau cánh cửa Tất cả sẽ tan biến hết Sau khi tôi đi Sau khi cơn mưa tạnh Trong lòng tôi dâng lên một nỗi buồn vô tận Tiếc nuối Có đôi khi ta phải chấp nhận đau đớn một lần Còn hơn là phải chịu nỗi cay đắng Dai dẳng Giống như nếu bị trúng một viên đạn Ta sẽ rất đau Nhưng dù đau Ta phải lấy nó ra khỏi người Bởi vì nếu để lâu Sự đau đớn mãi mãi dày vò Và âm ỉ hơn Lúc này chính là thế Tôi chấp nhận đau một lần rồi thôi Xe chuyển bánh Ngồi nhà mỗi lúc một xa mở Tôi lấy điện thoại tắt máy Bẻ sim Chúng tôi chuyển đến nơi không xa cũng không gần Cách nơi cũ khoảng tầm 50 km Chỉ có điều chắc chắn Anh sẽ không bao giờ tìm thấy được nữa Lại đến một nơi hoàn toàn xa lạ Giống như lần trước Nhưng cảm xúc lòng này thì hoàn toàn khác Rất hụt hẫng Có lẽ bởi vì không có anh Cô gấu nhà tôi bình thường rất ngoan Ít khi khóc Nhưng hôm nay từ lúc trên xe Nó khóc rất nhiều Tôi thương con Có lẽ nó cũng biết được rằng Hoàn cảnh bây giờ là như thế nào Vì bố mẹ mà nó phải chia ly Phải chịu cảnh thiếu thốn tình cảm Tôi biết Tôi chọn con đường này Có lẽ sẽ rất có lỗi với con Nhưng nếu lần này không rất được Tôi còn phải khổ nhiều Và đứa con tội nghiệp của tôi 
còn bị ảnh hưởng rất nhiều nữa Tôi tự an ủi Rồi tôi sẽ dùng tình yêu thương của mình Để bù đắp cho con Xe dừng lại tại một nhà nghỉ Sau hơn một tiếng đồng hồ Bi thì ngủ ngoan từ lúc lên xe Chỉ có mỗi cu gấu là khóc lóc Đi đường chắc cũng khoảng một tiếng Nên ai cũng mệt mỏi Không ai nói với ai điều gì Cả mấy mẹ con xách đồ vào làm thủ tục lấy phòng Cũng gần trưa Mẹ tôi bảo đi ra ngoài mua tạm cái gì đó cho mọi người ăn Tôi và chị Tuyết ở nhà trông hai đứa trẻ Lúc này thì chị Tuyết vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra Chị ấy chỉ biết rằng anh đã làm gì đó có lỗi với tôi Nhưng tôi không tha thứ nên mới chuyển đi Chị vẫn hỏi Huyên thuyên đủ thứ Nhưng tôi vừa buồn vừa mệt và không muốn trả lời Một tuần sau mấy mẹ con tôi cũng tìm được nhà để thuê Ở đây tuy không phải thành phố nhưng cũng là một khu đô thị đông dân cư Ổn định chỗ ở được vài hôm Thì mẹ tôi bàn với tôi Là mở nhà hàng ăn Chứ ở nhà một chỗ mãi Ăn cũng hết số tiền Số tiền lần trước tôi rút ra cất riêng 30 triệu Số còn lại đưa cho mẹ giữ Mấy hôm ở khách sạn Cũng tiêu béng Mất gần 10 triệu rồi Bây giờ đi thuê nhà mới Người ta cũng bắt cọc 3 tháng Ngót cũng thêm 10 triệu nữa Ban đầu mẹ và tôi bàn nhau Mở một cái tạp hóa nhỏ nhỏ ngay trước nhà. Ý tưởng này cũng ổn đấy. Vì trước giờ thì tôi thấy cái nhà trọ này có rất là nhiều phòng để thuê. Xung quanh lại gần nhiều trường học và cơ quan nữa. Thời gian cứ thế trôi đi. Dần dần tôi cũng quen với cuộc sống mới. Và quan trọng tôi cũng đang dần lãng quên anh trong cuộc đời của mình. Ba năm sau khi chuyển đến nơi sống mới. Trong ba năm này cuộc sống của tôi cũng có lúc thăng trầm. Những sự việc xảy ra nhưng đều là những việc nhỏ bé, hoàn toàn không ảnh hưởng gì lớn, làm thay đổi cuộc đời của tôi. Còn tôi lúc này cũng đã được hơn 2 tuổi. Mọi liên lạc với anh tôi hoàn toàn cắt đứt. Tôi không muốn liên lạc với anh dù là một lần nào nữa. Cũng không có thông tin hay tìm hiểu gì về cuộc sống của anh. Mặc dù hàng đêm tôi vẫn chăn chờ, muốn biết cuộc sống của anh ra sao. Nhưng lý trí của tôi không cho phép. Cho đến một hôm tôi gặp lại Bình trên Facebook. Nó kết bạn trên Facebook của tôi Và nó nhắn cho tôi Tôi và nó nói chuyện với nhau rất nhiều Nó trách tôi tự nhiên biến mất Không nói gì Trách tôi đi đâu cũng không liên lạc với nó Rồi nó bảo với tôi rằng Không biết giữa tôi và anh có chuyện gì Cửa hàng cũ của tôi Thì có một đứa con gái khác bán Đại khái theo như tôi hiểu và suy đoán Thì sau khi tôi đi Có vẻ như anh đã công khai với một người khác Theo như con Bình miêu tả Thì lại không phải con bé tôi bắt gặp hôm đánh ghen rồi được khoảng một năm sau thì cửa hàng đóng. Còn Bình bảo anh có đi tìm tôi. Nhưng khoảng 6-8 tháng gì đó thì cửa hàng tôi đóng. Anh cũng biến mất, không thấy đâu. Ba năm này tôi đã cố gắng để quên đi anh. Ai đang yêu và đã từng yêu lâu năm thì sẽ hiểu được cái cảm giác của tôi như thế này. Phải nói lắm lúc tim như muốn vụn vỡ. Vết thương đã lành. Bỗng dưng có nhờ nhắc về anh thì tim tôi như trượt thắt lại. Tự nhiên tôi muốn biết anh bây giờ đang sống thế nào. Sống ra sao? Sau lần nói chuyện với Bình Có đôi lần tôi lấy điện thoại của mình Ấn gọi vào số của anh Số điện thoại ấy đã tắt Tôi hụt hẫng vô cùng Tôi lại càng tò mò về anh hơn Bao nhiêu câu hỏi cứ lờn vờn trong đầu Tôi rất muốn biết Anh bây giờ ra sao? Tôi đã giấu mẹ Một mình đi về nơi cũ Nơi tôi và anh ngày xưa đã từng sống với nhau Tôi bắt xe khách đi và lên đường Hôm nay trời xe lạnh trong lòng tôi cứ mang một nỗi buồn nặng trĩu bao năm qua. Anh sống thế nào? Tìm về nơi phố nơi tôi và anh từng sống. Kỷ niệm lại ùa về, làm tim tôi tan chảy. Nước mắt tôi nghẹn đắng. Tôi chợt nhận ra rằng tôi đã rất nhớ anh. Ba năm qua lý trí của tôi đã rất mạnh mẽ. Nhưng con tim của tôi vẫn yếu mềm mỗi khi nghĩ về anh. Tôi đi về căn nhà cũ. Tôi bỗng trùn chân run sợ. Khi tự nhiên thấy có người phụ nữ khác ở trong căn nhà, người phụ nữ ấy đang nô đùa cùng với một đứa bé, chạc tuổi con của tôi. Chắc mọi người cũng hiểu, lúc này tôi đang nghĩ gì. Lúc đấy tôi đoán đây là bồ mới và con của anh. Thấy tôi đứng nhìn có vẻ kỳ lạ, cô gái bước ra ngoài cổng và hỏi tôi. Chị tìm ai đấy? À, tôi, tôi đi lạc đường. Nói rồi tôi quay lưng, nhưng trái tim tôi lại thôi thúc. Tôi quay lại hỏi chị ta Chị ơi 
Cho tôi hỏi Chị có phải là vợ của anh An không ạ? Cô bé có vẻ ngạc nhiên Trả lời tôi Chồng chị không phải tên An Sao tự nhiên em lại hỏi thế? Vậy người thuê nhà trước Chuyển đi đâu rồi ạ? Chị có biết không? À cái này em phải hỏi chủ nhà Chị là người thuê trọ Chị không rõ Tôi vội vàng chào chị ấy Rồi sang bấm chuông nhà chủ nhà Gặp tôi ông bà chủ ngạc nhiên lắm Trước tôi sống ở đây cũng ngoan ngoãn lễ phép Lại biết điều Nên ông bà cũng rất quý Hỏi ra mọi chuyện Qua lời kể của ông bà Thì từ khi tôi bỏ đi Anh rượu chè gái gú bê tha Rồi được một thời gian Thì bảo trả về nhà quê Còn anh đi đâu Ông bà cũng không rõ Thế là dù không gặp được anh Không biết anh bây giờ thế nào Nhưng thì ông bà bảo anh về quê Thì tôi cũng thấy yên tâm phần nào Tôi ra về, trời chiều gió thổi xe xe lạnh. Cái lạnh lại càng làm tôi nhớ anh hơn, nhớ hơi ấm, nhớ giọng nói của anh, thèm được anh ôm như lúc trước. Và giá như anh đừng phản bội tôi. Tôi đã từng hy vọng như trong phim, một ngày nào đó anh vô tình gặp tôi, anh sẽ vì tôi mà thay đổi. Nhưng hôm nay, sau tất cả tôi đã nhận ra rằng, đôi khi chúng ta yêu nhau, rất yêu. Mặc dù chịu đựng những gian nan thử thách để có được nhau Nhưng tất cả đều là trái ý trời Tôi buồn lắm Nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm Tôi bắt xe về đến nhà Thì thấy cô gấu đứng đợi mẹ trước cửa Bi bô gọi Mẹ, mẹ ơi Nghe tiếng gọi của con mà tôi ấm lòng đến kỳ lạ Tôi chạy đến ôm con Tôi chợt nhận ra rằng Con tôi càng ngày nó càng giống anh như đúc Thường con nhưng cũng thương chính bản thân mình Mọi thứ lại quay trở về quỹ đạo cũ Hàng ngày tôi vẫn cùng mẹ bán hàng Những người ganh ghét mẹ con tôi năm xưa Bây giờ cũng không còn gây khó khăn cho mẹ con tôi nữa Tôi đã có thêm những người bạn mới Tôi giao lưu nhiều Nhưng không quá thân thiết với ai Bạn bè và mẹ tôi có giới thiệu và vai mối cho tôi rất nhiều người Cũng có người thích tôi Cũng có người không Tôi cũng vậy Xa quê lâu năm, họ hàng người thân cũng cắt đứt liên lạc, bạn bè cũng không có. Và hơn hết, cái tôi muốn đó là tìm hiểu xem anh sống như thế nào. Thấm thoát, tôi và mẹ cũng đến ngày về quê. Cả nhà ai nấy soạn sửa mang theo quần áo, gói những món quà, chuẩn bị sẵn cho mọi người. Tôi không mang theo gì hết, chỉ mang mấy bộ quần áo. Vì tôi nghĩ, theo như mẹ tôi nói, về đấy tầm 4 năm ngày rồi lại phải vào đây. Những ngày sát Tết, mặc dù đặt vé máy bay trước cả tháng, nhưng vẫn không có. Mấy mẹ con phải đi xe khách. Tầm hơn một ngày thì mới đến nơi. Cô gấu nhà tôi và thằng Bi thì nghịch như giặc. Ngủ thì thôi, chứ dậy là nghịch phá. Tôi nằm ngủ và mơ về anh. Anh và con cùng nhau chơi đùa. Giấc mơ đẹp lắm. Tôi không muốn tỉnh dậy nữa. Mẹ tôi đập vào vai tôi nói nhỏ. Dậy, Duyên ơi, đến nơi rồi con. Tôi mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe về đúng đến ngày tôi và anh rời đi. Cảm xúc ủa về. Đến đây tôi bắt một chuyến xe nữa để về quê. Về nhà mọi người thấy mấy mẹ con tôi thì ngạc nhiên lắm. Bà nội chạy ra, ôm mẹ khóc hu hu. Ai cũng ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của cu gấu. Mẹ tôi phải nói dối mọi người rằng tôi đã lấy chồng sinh con. Công việc buôn bán cũng ổn định. Chồng tôi ở lại trong cửa hàng bán tết nên không về được. Đêm hôm đó tôi không ngủ được, chằn chọc mãi, cứ nhớ về quá khứ. Từ lúc còn bé đi học đến lúc quen anh, nỗi niềm cảm xúc cứ chồng chéo lên nhau. Tôi quyết định sẽ đi tìm anh. 5 giờ sáng khi mọi người vẫn chưa dậy, tôi dậy sớm hơn nấu cháo cho con, rồi gửi con cho mẹ, dặn dò các kiểu, rồi chuẩn bị đi. Tôi bắt xe lên thành phố, nhưng sát tết xe đông nên rất khó bắt. Đợi mãi hơn một tiếng đồng hồ mới có xe. Tôi muốn đi tìm anh, nhưng trong lòng tôi lại sợ, sợ rằng tôi gặp lại anh. Đến nơi cũng 9 giờ sáng. Căn nhà của anh vẫn thế, như ngày nào đó tôi và anh vẫn lén lút đưa nhau đến đây, không có gì thay đổi. Tôi đứng hồi lâu, tôi nhìn vào trong nhà, cửa đóng kín mít, cũng không thấy ai. Tôi lại chùn bước quay về, trên xe về, vừa đi tôi vừa khóc. Tôi muốn gặp lại anh quá 
Về nhà cả nhà quây quần bên nhau Tôi lại quên hết mọi chuyện Và dặn lòng Sẽ không bao giờ đi tìm anh nữa Đêm giao thừa Cô gấu và cô bi ngủ trước Ngắm khuôn mặt của con đang ngủ Mà tôi lại nhớ anh biết bao Hôm ấy là mùng 2 Tết Ngày cuối cùng tôi ở đây Vì sáng ngày mai mấy mẹ con tôi Lại chuẩn bị phải về trong kia Cả đêm hôm đó tôi thao thức không ngủ được Lý trí thêm một lần nữa lại đấu tranh với con tim Tôi suy nghĩ nhiều lắm Nếu lần này không gặp Có lẽ sẽ không bao giờ Tôi có thể gặp lại anh được nữa Và một lần nữa tôi quyết định nghe theo con tim Sáng ngày mai tôi sẽ dậy sớm Và sẽ đi tìm anh Lần này đến nhà anh cũng như lần trước Tôi chỉ đứng ngoài cổng nhìn vào Khác với lần trước tôi và anh gặp nhau Nhưng nơi đây không phải cuộc gặp gỡ bình thường đây là cuộc gặp gỡ định mệnh và xảy ra quá nhiều bất ngờ. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in. Anh ngồi trên một chiếc xe lăn. Phía sau là mẹ anh. Nhìn thấy anh tôi run người lên. Tôi không tin vào điều xảy ra trước mắt mình. Tôi tiến đến. Anh An. Nước mắt tôi rơi. Bao nhiêu tuổi hờn căm giận tan biến hết. Hờn lúc nào tôi thấy thương anh vô cùng. Mẹ anh và anh rất ngạc nhiên khi thấy tôi. Anh khóc lên. Sao em trốn anh lâu thế hả Duyên? Rồi tôi chạy lại ôm lấy anh. Bao nhiêu nỗi nhớ và giận hờn tan biến. Tôi và anh ôm nhau khóc thật lâu. Quên luôn cả sự hiện diện của mẹ anh lúc đó. Tôi hỏi anh. Đã có chuyện gì xảy ra à? Anh im lặng. Lúc này mẹ anh mới lên tiếng. Thằng An nó bị tai nạn. Hai chân bị bại liệt con à? Bà vừa nói vừa rơm rớm nước mắt. Tất cả là tại bác, ngăn cản hai đứa. Nếu để các con đến với nhau, mọi chuyện đâu đến nỗi thế này. Đứng một lúc thì bà mời tôi vào nhà, cả anh cũng vào theo. Thì ra sau khi tôi bỏ đi, anh rất chán nản vì không tìm được tôi. Anh gái gố rượu chè chơi bời. Gia đình anh mừng vì cuối cùng anh cũng chịu từ bỏ tôi để về quê. Nhưng tệ hại hơn, về đây anh lại càng phá phách, lêu lồng. Và sau đó anh đã bị tai nạn trong một lần uống rượu. Tôi để lại địa chỉ nơi tôi sống và số điện thoại. Vì tôi muốn ra đi, tôi không muốn ở đây nữa. Nghĩ đi nghĩ lại dù sao bà ấy đã từng độc ác thế nào, thì bà ấy cũng là bà nội của con tôi. Và anh vẫn là bố của con tôi. Sự thật vẫn là sự thật. Duyên, em sẽ tha thứ cho anh chứ? Anh cho em thêm thời gian nữa nhé. Tôi ra về lòng thấy nhẹ nhõm vô cùng, dù sao những câu hỏi đặt ra bao năm qua đã được giải đáp và câu trả lời cho chính lòng mình là tôi đã tha thứ được cho anh, chỉ là chưa nói với anh thôi. Cơn gió xe lạnh thổi qua cửa sổ, tôi ngủ thiếp đi, tỉnh dậy thấy mình đã đến nơi, mở túi lấy điện thoại ra, hơn mùi cuộc gọi nhỡ từ mẹ tôi. Đi đầu đến giờ không biết mà về, gọi cũng không nghe máy, làm lỡ cả chuyến bay rồi. Con xin lỗi, tại con có chút chuyện à? Con có chuyện gì phải báo cho mẹ biết chứ? Tôi im lặng đi vào nhà, trong tôi giờ đây cảm xúc hỗn độn, vì chuyến bay bị lỡ nên cả nhà phải ở lại thêm một ngày nữa. Tôi lại suy nghĩ linh tinh, tôi suy nghĩ về mọi chuyện. Thôi được rồi, tôi mặc kệ tất cả đến đâu thì đến, tôi không muốn suy nghĩ nữa. Đến tối, tôi đang cho con ăn trước cổng, thì thấy đèn ô tô chiếu vào mặt, nhìn đi nhìn lại. Thì thấy xe của nhà anh đến Tôi cũng đoán từ trước Nên không lấy làm lạ Bác đến đây có việc gì ạ? À? Duyên này Bác chỉ muốn gặp cháu một lúc thôi Đúng lúc mẹ tôi vừa đi ra Thấy bà ấy mẹ tôi ngạc nhiên Tôi bảo mẹ tôi bế cháu vào nhà Tôi ra ngoài nói chuyện với bà ấy một lúc Trải qua bao nhiêu chuyện Tôi và bà ấy đã có những lúc đấu đá với nhau nên giữa tôi và bà ấy rất khó nói chuyện. Cậu không biết mở đầu mọi chuyện thế nào. Tôi mới lên tiếng. Lâu nay bác vẫn khỏe chưa ạ? À? Không con ạ. À. Bác không khỏe. Bác dày dứt vô cùng. Bác dày dứt ư. Về chuyện của cháu ạ. À? Bà ta gật đầu. Bác ẩn hận. Bác dày dứt lắm. Khi lối chuyện tình cảm của hai con vào chuyện của người lớn. Bác sai rồi. Bác không nên làm như vậy. 
Tôi nghe bà ta nói Tôi không cảm thấy hoài nghi Cũng không thấy đáng sợ như trước nữa Nhìn vào mắt bà ta lúc này tôi có thể thấy được hai chữ chân tình Có lẽ đã nhiều năm trôi qua Mọi oán hận trong lòng mỗi người Đều đã được xóa bỏ Bà ta lúc này Thật là đáng thương Đừng nói chuyện một lúc thì bà ấy ra về Tôi cũng thấy nhẹ lòng biết bao nhiêu Vào nhà thì mẹ và chị Tuyết chờ sẵn Tôi cũng nói tôi sẵn sàng Nói cho tất cả mọi người biết Ban đầu mẹ và chị Tuyết cũng ngăn cản tôi Nhưng sau cả bà ngoại tôi cũng biết chuyện Bà ngoại tôi mới nói một câu Khiến tôi tâm phục khẩu phục Duyên này Con và nó yêu nhau Là do phố phận trời địch Nó làm khổ con là vì kiếp trước con nợ nó nhưng hai đứa đi một vòng rồi Vẫn gặp được nhau là do duyên Còn cho nó một cơ hội đi Cũng chính là cho con Và cu gấu một cơ hội đấy Tôi khắc cốt ghi tầm mãi Trải qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng Tôi vẫn còn yêu anh Và tha thứ cho anh Bà mẹ anh cuối cùng cũng chấp nhận tôi Nhưng tôi không thể cùng chung sống với gia đình anh được Nên anh theo tôi vào trong kia sống Cuộc sống của tôi từ đó đến nay rất hạnh phúc Tôi chính thức được đăng ký kết hôn, làm vợ chính thức, đám cưới được tổ chức giữa sự chứng kiến của tất cả mọi người hai bên. Sau khi vào đây, anh chịu khó tập luyện, nên hai năm sau anh có thể đi lại được. Tuy thỉnh thoảng trái gió chờ trời, thì cái chân lại đau nhức. Vì phần mẹ tôi, sau khi tôi đòi quay lại với mẹ anh, thì anh là người phản đối nhiều nhất. Nhưng nhờ có bà ngoại là người ủng hộ, nên dần dần mẹ tôi cũng chấp nhận. Gia đình anh cho bọn tôi một số vốn làm ăn, nhưng tôi không dám nhận và đưa lại cho mẹ. Số tiền ông bà cho để điều trị chân thì cũng làm trong thời gian ấy. Vì thế nên chân của anh đã được hoàn thiện và đi lại bình thường. Thằng Bi, em trai tôi, từ hồi mẹ về chăm nó, nó trở nên ngoan hơn. Chị Tuyết thì một năm sau cũng về quê lấy chồng. Tôi và anh vào đây khoảng một năm thì chuyển về thành phố. Nơi tôi và anh bắt đầu khi còn đang phải đi trốn. Chúng tôi lại mở cửa hàng buôn bán giày dép và có kèm theo túi sách nữa. Vốn lại làm ăn bao năm nay, mẹ tôi để lại cho tôi và mẹ không lấy một đồng nào. Cả gia đình chúng tôi, ba người từ đó sống đến nay rất êm đềm, hòa thuận. Tuy nhiên cuộc sống vợ chồng có những lúc thăng trầm, cãi vã, nhưng bọn tôi lại nhanh chóng làm lành. Trải qua bao nhiêu sóng gió cũng hiểu được. Rất nhiều về con người của nhau Chúng tôi đã nhường nhịn nhau Và sống với nhau thật hạnh phúc Đến bây giờ khi tôi kể lại câu chuyện này Con trai đầu của tôi đã học lớp 2 Con gái thứ hai cũng được 2 tuổi Cuộc sống của tôi Không phải gọi là giàu Nhưng luôn luôn thoải mái Và tràn đầy hạnh phúc Quý vị và các bạn thân mến, Tam An vừa mới gửi đến cho quý vị bộ truyện của tác giả Đào Bích Ngọc. Và quý vị thân mến, bao nhiêu sóng gió của đôi tình nhân chú cháu này cũng có một cái kết thúc tươi đẹp đúng không ạ? Lúc đầu thì Tam An cứ nghĩ được là hai người này sẽ dừng lại. Và biết là anh chàng kia đào hoa như vậy, lăng nhăng như vậy, cuối cùng cũng có một cái điều gì đấy gọi là báo ứng xảy ra với anh ta. Và Tam An cảm thấy là cái quá trình mà anh ta bị tai nạn, bị 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 liệt hai chân ấy, đó là cái anh ta đã trả giá cho rồi. Còn bây giờ thì sau khi con trai con trai của chị đã học lớp 2 rồi đúng không ạ? Đã 8 tuổi rồi. Và anh chồng này cũng đi lại bình thường rồi. Không biết cuộc sống sau này sẽ ra sao. Nhưng mà bây giờ theo như cái kết của câu chuyện này thì cuộc sống của hai người đang rất hạnh phúc. Và tôi mang cảm thấy rất là vui khi đọc câu chuyện này. Có những cái bậc cảm xúc nó dâng trào lên định điểm. Có thể là khiến chúng ta bật khóc. Nhưng lại có những cái cảm xúc bình yên. Khiến chúng ta cảm nhận được rằng à... Thì ra chúng ta phải trải qua những đau đớn như vậy thì chúng ta mới có được hạnh phúc. Thế nên trong cuộc sống ấy, chúng ta không nên quá nóng vội. Chúng ta phải cho đi để chúng ta có thể nhận lại được. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong tập truyện này. Và quý vị khán thính giả ơi, quý vị hãy dành những cái lời bình uh, tươi đẹp nhất hoặc là những cái cảm xúc của mình về câu chuyện này nhé. Và quý vị hãy dành những uh, comment uh, dưới video này để cho Tâm An và mọi người cùng biết với nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đến đây cũng hết rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.